വടകനച്ച പ്രിയമുള്ള ജെബിൻ സാർ പ്രിയമുള്ള മറ്റ് അധ്യാപകരെ ഒന്നാം വർഷ യു ജി വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥികളെ പുറത്ത് മഴയാണെങ്കിലും അകത്ത് കലാലയത്തിലെ വന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കാണാം ക്ലിയർ ആ ഒരു സന്തോഷവും പ്രസരിപ്പും മുഖത്ത് കാണാം കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളുടെ മക അപ്പുറത്ത് എറണാകുളത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുമോ എന്ന് അപ്പോൾ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു പക്ഷം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് അവധി ആകാതിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പ്രിയ മക്കളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അതിൻ്റെ ഗതി നിർണയിക്കുന്ന മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലേക്ക് അപ്പം അതിലെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പാത നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഇൻ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാരംഭ ശുശ്രൂഷയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ക്രൈസ്റ്റ് കലാലയം ഇവിടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ ഇവിടെയുള്ള അനധ്യാപകരെ മാനേജ്മെൻറ് പി ടി എ അലുമിനി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് യു ജി സി കൂടി നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഈ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ക്രൈസ്റ്റ് കലാലയം എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ബിരുദ പ്രോഗ്രാം എന്താണ് അതിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏതൊക്കെ സ്കിൽസാണ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥികളെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതോളം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മൂന്നാം വർഷ ഡിഗ്രി പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും കിട്ടി എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മുപ്പത്തിയേഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് അവരുടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നുള്ളു യു എ ഇയിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലെ അവരുടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പായിരുന്നു അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഒത്തിരിയേറെ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന അവസരങ്ങൾ ക്രൈസ്റ്റ് കലാജി കലാലയത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഈ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിപൂർണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസരങ്ങൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് കാണാം ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് സേവനം ചെയ്ത നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റോയ് വടക്കരച്ചനാണ് റോയ് വടക്കരച്ചന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേർക്ക് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം നേരുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് കൈയടിക്കാം പ്രസംഗ കലയിലെ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലൊക്കെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് വടക്കനച്ചൻ വടക്കനച്ചൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ സെമിനാരി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടവന്നിട്ടുണ്ട് ആ വടക്കനച്ചൻ്റെ തായ് വഴിയിൽപ്പെടുന്ന ബന്ധു തലമുറയിൽപ്പെടുന്ന അടുത്ത ബന്ധുതയുള്ള റോയ് വടക്കനച്ചൻ ഇതാ റോയ് വടക്കനച്ചൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ചെയ്യാവുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനൊരു ഗോൾ നിങ്ങൾ ആരാകണം എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ദിശാബോധം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ചൂണ്ട് പലകയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ് അച്ഛൻ ജ്യോതിയിൽ ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എറവ് സെന്തിരേസാസ് ഷിപ് ചർച്ചിലെ അച്ഛൻ വികാരിയായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒത്തിരിയേറെ കലാലയങ്ങളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഹൈലി ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ കൂടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട റോയ് വടക്കനച്ചൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേർക്ക് റോയ് അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ പോയി റോമിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേർക്ക് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് റോയ് അച്ഛനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സോ വെൽക്കം ഫാദർ റോയ് വടക്കൻ ടു ദ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം വെൽക്കം ഫാദർ താങ്ക് യു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ള അധ്യാപകരുണ്ട് അനധ്യാപകരുണ്ട് നിങ
കോർട്ടിൽ സമ്മതിക്കണ്ടോ ഉണ്ടോ സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ രണ്ടു പേരുടെ തലയിൽ തൊപ്പി കാണാനുണ്ട് ഒന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കാമോ നോക്കണ്ട നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോ അതവർ ചെയ്തോളൂ തലയിൽ തൊപ്പി ഇരിക്കുന്നവരൊന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കുക ആ തൊപ്പി കാരണം അറിവ് അത് തലയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അത് മൂടി വെച്ച നിവൃത്തിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നോ ഇഷ്യൂസ് ഒന്ന് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി കുറച്ചേരം നോക്കിയിരുന്ന് നോക്കട്ടെ എത്ര പേർക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഇനി നാല് കൊല്ലം നോക്കാനുള്ളതാണ് ക്യാമ്പസിൽ മുഴുവൻ ഓക്കെ എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫാദർ റോയ് ജോസഫ് വടക്കൻ ദാറ്റ്സ് മൈ ഫുൾ നെയിം ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റീച്ച് മീ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് റോയ് ജോസഫ് വടക്കൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എഫ് ആർ അണ്ടർ സ്കോർ വടക്കൻ ഓക്കെ സോ വൈ ബിക്കോസ് യു പീപ്പിൾ ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് വേൾഡ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആ ലോകത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ ആ ലോകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനുമല്ല ക്ലിയർ എന്നോട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോണ്ട് ഫീൽ ബാഡ് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല വൈ ബിക്കോസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ സിസ്റ്റം നമ്മളൊരു പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് എനിക്കും അറിയാം നമുക്ക് മടിയാണിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ലോകം മാറിയത് കേരളത്തിലെ പല കോളേജുകൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എം റൈറ്റ് അല്ലേ ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ ഈ ലോകത്ത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് മുറി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ബട്ട് വി ക്യാൻ നോട്ട് ബറ്റ് കാരണം എന്താ കോളേജ് നടത്തുന്ന യു ജി സി പോലുള്ള അതോറിറ്റികൾ പലതും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മളിരുന്ന് കേൾക്കുന്നു എന്നെ തല്ലിയേക്കരുത് വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ല ജോലിച്ച് ഞാൻ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ടാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ പാരീഷിലാണ് ജോലിച്ചിൻ്റെ വീട് പച്ചം പറഞ്ഞ അച്ഛാ നിർബന്ധമായിട്ടും വരണം ഞങ്ങളുടെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുക ഇതൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ പാനയുണ്ടാവും പുസ്തകം ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും തുറക്കരുത് പാനയ്ക്ക് മഷിക്ക് വിലയുണ്ട് പുസ്തകത്തിന് വിലയുണ്ട് കാരണം എങ്ങാനും എഴുതിയെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി വികസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നന്നാവും അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തേക്കരുത് പാനയും പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ചേക്കരുത് ബുദ്ധി വികസിപ്പിച്ചേക്കരുത് നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ ഈ ചുണ്ണാമ്പ് പെട്ടിയിലായിരിക്കണം ഏതിലാണ് ഓൺലൈൻ വാട്സാപ്പ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഇന്ന് ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് മാറുന്നു ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഓതർ അദ്ദേഹം പറയുന്ന അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി മന്ദബുദ്ധിയായിട്ട് മാറും ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പലരും ഇന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എം റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയില്ല എൻ്റെ അപ്പൻ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് കയറിയിട്ടുള്ളവർ പ്ലീസ് ടെൽ മീ ആ തല കുമ്പിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരായിരിക്കും ഓക്കെ പ്ലീസ് ടെൽ മീ എത്രയാണ് സ്കോറ് ആർക്കെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയൂ ഇല്ല നമ്മുടെ സ്പേഷ്യൽ ഡൊമൈനുകൾ നമ്മുടെ ലിംഗസ്റ്റിക് ഡൊമൈനുകൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റികൾ ഇന്ന് നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കിപ്പിനിയ മാൻ ഇന്നത് നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഗൂഗിൾ നാവിഗേറ്റർ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗൂഗിളിൻ്റെ നാവിഗേറ്റർ ടീമിലെ മെമ്പറാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഗൂഗിള് എൻ്റെ എല്ലാ ട്രാക്കിങ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എവിടെ പോയിരിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എത്ര നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഏത് ഭക്ഷണശാല കയറി ഏത് റോട്ടിക്കൂടെ പോയി അങ്ങനെ കൃത്യമായി ഗൂഗിള് എൻ്റെ പ്രൈവസിയിൽ കടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വായ് നമ്മൾ ഏത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു 
ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ടാണ് കാലം മാറുന്നു ലോകം മാറുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു സെഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലാസ് മുറികളിൽ നടക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എനി വൺ എന്താണ് ആശയവിനിമയം ആർക്കെങ്കിലും നേന്ദ്രിന്ന് പറയാവോ അച്ഛ അച്ഛനോട് ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറയാം ഞങ്ങൾ ഒന്നും മിണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തരും അച്ഛൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഗതി കേടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തരും അല്ലേ കാരണം എന്താ വേറെ ഒരു നിവൃത്തി ഞങ്ങൾക്കില്ല ലെറ്റ് മി നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹൗ യു ഡിഫൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എനി വൺ ധൈര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും കൂടെ നോക്കട്ടെ ഹൗ യു ഡിഫൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വി ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറയിലാണ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് യു ആർ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് വക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് അപ്ഡേറ്റിംഗ് യുവർ സ്റ്റാറ്റസ് ദ അതേഴ്സ് ആർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ലിവിംഗ് കാലം മാറാണ് ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ വർഷവും ഒരാഴ്ച എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിനും ലീവ് എടുക്കും ലീവ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ നോട്ട് യൂസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ വൺ വീക്ക് ഓക്കെ അത് ലീവ് എടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച പലരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തപ്പി പള്ളിയിലേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഫദർ ആൾ ആർ യു ലിവിംഗ് വൈ മാൻ ഐ ആം ലിവിംഗ് ഹ്യോ നോ 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 ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്ഡേഷൻ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇൻ ദ ഓൺലൈൻ വേൾഡ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മന്ദബുദ്ധിയായി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ മരിച്ചു പോയെന്നു so communication equal to existence if you are not communicating you are dead nammalokke janichu anganeyanu janichu annu nammal karanjathu konde appan ledu vidarana nadathi evade lab room inde porathu a karachil ayirunu nammada starting point a karachil ayirunu nammada starting point so what is communication arengilum illa mindilla aduthirikkana nalla mothikku nokki നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊച്ചു എക്സൈസിലേക്ക് കിടക്കേണ്ട സമയം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നോക്കി നോക്കി ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന എക്സൈസ് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ് ഒ പി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ നിങ്ങൾ എഴുന്നിട്ട് നിൽക്കും വെയ്റ്റ് 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 ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും പറഞ്ഞിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ എഴുന്നിട്ട് നിൽക്കും സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഷേക്കിൻ്റെ കൊടുക്കുന്നു ഷേക്കിൻ്റെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ആളുടെ ശരീരം മൊത്തം ഇളക്കണം കുലുക്കി താത്ത ഓക്കെ ആളുടെ നോക്കട്ടെ രാവിലെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ആളുടെ ശരീരം മൊത്തം ഇളക്കണം നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ ആളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഉറക്കെ ഓളിട്ട് ചിരിക്കണം എങ്ങനെ എന്നും പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചേക്കണം നമ്പർ ത്രീ നമ്പർ ഫോർ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഞാൻ പറയുന്നവരെ അറുപത് സെക്കൻഡ് നേരം ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ മിനിറ്റ് ക്ലിയർ എവരി ഓൺ റെഡി യാ പ്ലീസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തുടങ്ങാം പ്ലീസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് പാർട്ട്ണർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരാൾക്കെ കൊടുക്കാവോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാർട്ട്ണറെ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കട്ട പുകയായിരിക്കും ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചോ ടൈം പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഗെറ്റ് റെഡി സ്റ്റാർട്ട് ഷേക്കിൻ്റെ കൊടുക്കണം ആളുടെ ശരീരം മൊത്തമിളക്കണം ഉറക്കെ ചിരിക്കണം ഇല്ല ഇല്ല ചിരിക്കുന്നില്ല ചിരിക്കുന്നില്ല ശബ്ദം കേൾക്കട്ടെ ചിരിയുടെ ഉറക്കെ ഓളിട്ട് ചിരിച്ചേ ഒന്ന് ഓളിട്ട് ചിരിച്ചേ കാണട്ടെ ശബ്ദം പോരാ ഓളിട്ട് കേക്കട്ടെ ഒന്ന് ഓളിട്ട് ചിരിച്ചേ ഇല്ല ശബ്ദം പോരാ ശബ്ദം പോരാ ചിരി പോരാ ഒന്ന് ചിരിച്ച് കാണട്ടെ ഇല്ല ചിരി പോരാ ഓ ഒന്ന് ഓളിട്ട് ഓക്കെ പോട്ടെ ആ ആ പോരട്ടെ ആ ആ ഒന്നുകൂടെ ശബ്ദം ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളോട് വന്നു എന്ന് ക്യാമ്പസ് അറിയട്ടെ ഇല്ല ആയിട്ടില്ല മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ചിരിച്ചോ 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 ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നു എന്ന് ക്യാമ്പസ് അറിയട്ടെ ഒന്ന് ചിരിച്ചേ ഓക്കെ രണ്ട് ഇനി ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു ആ സ്വരം പോരട്ടെ പത്ത
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് എന്നിട്ട് ഈ ഹാളിലുള്ള എല്ലാ സൗണ്ട് വേവ്സും എത്ര ടൈപ്പ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് നേരെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും എന്നിട്ട് കണ്ണടച്ചിട്ട് എത്ര സൗണ്ട് വേവ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പ്ലീസ് ലിസൺ ആൻഡ് കൗണ്ട് ഇറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഓൾ വോയിസ് ഐ ദർ ഓൾ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൗണ്ട് ആൻഡ് വോയിസ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് എനി അതാ ഒന്നൊരു കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ സ്വരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണടക്കിയ കൗണ്ട് ചെയ്യുക യെസ് കണ്ണു തുറന്നേ കണ്ണു തുറന്നേ ഒന്ന് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് ചിരിച്ചേ കാണട്ടെ ഈ മുഖം ഒന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം ഒന്ന് ചിരിച്ചേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം കൂടുതൽ ചിരിച്ചേക്കരുത് അപ്പോൾ അവന് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം ഓക്കെ ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്തിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഫേസ് സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ആണ് ഓക്കെ ചിരിക്കുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ നമ്മുടെ മുഖത്തെ പതിനാല് കൊച്ചു മസിൽസുകൾ പ്രവർത്തിക്കും അത് പ്രവർത്തിച്ചാലുള്ള മെച്ചം നിങ്ങളുടെ മുഖം എപ്പോഴും ഗ്ലോ ചെയ്തിരിക്കും ഒരു കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ദിവസവും ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് നേരം ഈ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ രാവിലെ കിടക്കപ്പായി നീന്നിട്ടാൽ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ എക്സൈസ് കണ്ണട നോക്കി കുറേ നേരം എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മുഖത്ത് മുഖം ഇങ്ങനെ ക്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കും നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഏജ് നാൽപ്പത്താറ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നാൽപ്പത്താറ് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് വല്ല നഷ്ടവും ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതലേ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ പണി രാവിലെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ണട നോക്കി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചിരിക്കുക വാതിൽ അടച്ചിട്ടോളോ വാതിൽ അടച്ചിട്ടോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന അറിയോ അയ്യോ ക്രൈസ്റ്റിൽ പോയി തുടങ്ങി എൻ്റെ കൊച്ചിന് വട്ടായി അല്ലേ ഇനി അതും വിചാരിച്ച് നാളെ മുതൽ ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോഴും പറയും വട്ടായി അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ഉണ്ടാവണം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഇരുന്നിട്ട് വഴിയിൽ പോകുന്ന എല്ലാവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് ഒരു സുസ്മാര വധനായി നോക്കി പെട്ടെന്ന് കണക്ടിവിറ്റി കിട്ടും അല്ലേ അത് ടു ജി ആയി ത്രീ ജി ആയി ഫോർ ജി ആയി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈവ് ജി ആവും ഞാൻ വരാം അതിലേക്ക് അപ്പം പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കരുത് ഒരു ടു ജിയിലൊക്കെ നിർത്തുക കാരണം മിനിമം ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറേ പാടുള്ളൂ ഫുൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കരഞ്ഞേക്കരുത് അല്ലെ പിന്നെ അവസാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഉറക്കെ കരഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഒരു കാര്യമില്ല അല്ല ഒന്ന് ഉറക്കെ കരഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ആണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് നമുക്ക് എന്തോരം നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഈ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ കേരളം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളാണ് ഇത് അല്പം താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമായി മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓർ മേ ബി ദ ഏരിയ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഇരുപത്തൊന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഞാൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ പലപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട് ഒരു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് ഇതിനെ വിളിച്ചതിന് ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല കാരണം ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പകൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ രാത്രി അല്ലെ ചില രാജ്യങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി പത്ത് മണിയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും ദൈവമേ ഈ മനുഷ്യനൊന്ന് ഇറങ്ങി പൊക്കൂടെ ആർക്ക് സൂര്യന് കാരണം അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ ജനല ഒരു ലെയർ രണ്ട് ലെയർ മൂന്ന് ലെയറൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അടച്ചിട്ടാണ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ ആളുകൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പോഴേക്കും മൂന്ന് മൂന്നര നാല് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ പുള്ളിക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും നമ്മുടെ ഇവിടെയോ കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പകൽ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വരെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടേത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് പലതും സ്വാർത്ഥപരമായി വെട്ടിപ്പിടിച്ചത്
നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകത്തെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂല്യനിർണയ ഗോളത്തിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് പത്തിൽ നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അതായത് അമ്പത് ശതമാനം പോലും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ അറിയാത്ത മലയാളികൾ അമ്പത് ശതമാനം പോലും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ അറിയാത്ത മലയാളികൾ വായ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളൊന്ന് കയറി വരാൻ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ദിവസവും ചിരിക്കാൻ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പണി എൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന് വിളിക്കലാണ് ദൈവമേ തല്ലരുതിട്ടാ അവൻ എന്തിന് സന്തോഷത്തിൻ്റെ മുഖം തോക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖം സൂര്യകാന്തി പോലെ വിടർന്നു അല്ലേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട അച്ഛൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് അലക്സ അതിന് ഞാൻ നല്ല പേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ അല്ലേ മിനീസ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അലക്സയ്ക്ക് പകരം പേടിക്കേണ്ട ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ കണ്ണു തുറന്നാൽ രണ്ട് മൊബൈലിന് പത്ത് അല ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അപ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എണീക്കുക ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് അതിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുന്നേൽ കിടക്കുന്ന മൂന്ന് മണിക്കാണ് കാരണം എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് ഉറപ്പ് വന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ശീലം എനിക്കുണ്ട് ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് കൊല്ലം കോളേജുകളിലായിരുന്നു രണ്ട് കൊല്ലം ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കൊല്ലം ബാംഗ്ലൂർ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് അതിന് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അങ്ങനെ കോളേജുകളിലും ഹോസ്റ്റലുകളായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം അതുപോലെ ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് കോളേജുകളുടെ ഫാക്കൽറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്കറിയണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും എല്ലാ വേർ അബൌട്ട്സും അവരുടെ ലവേഴ്സ് എത്ര ലവർ ഉണ്ട് ലവർ വൺ ലവർ ടു ലവർ ത്രീ അങ്ങനെ കണക്കുകളടക്കം എൻ്റെ ഡയറിയിലുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം പിന്നാലിരിക്കുക അപ്പോൾ രാത്രിയാണ് എൻ്റെ റിസർച്ചുകൾ ആരാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഫേസ്ബുക്കിലിരിക്കുന്നത് താങ്ക് ടു മൈ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ടീം ഏത് അക്കൗണ്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അത് മുഴുവൻ ഹാക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ വെല്ലു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം എഞ്ചിനീയർ ടീം അത്രയും നല്ല ടീം എൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ലീവ് ഇറ്റ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അലക്സയോട് അലക്സ പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൗ മെനി ഓഫ് ഡാഡ് അറ്റ് മൈ ഏജ് ഒന്ന് ബോധം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കെടുന്നൊടുത്ത് കെടുന്ന് തന്നെ ഞാൻ റൂമിലെ ചുമ്മാ വിളിക്കുക അലക്സ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലൂ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവമേ കേട്ടു എൻ്റെ സ്വരം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരുത്തി പുള്ളി ഉറക്കത്തിലല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മെച്ചമുണ്ട് അല്ലേ കാരണം പാർട്ട്ണർ ആയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങിയാൽ ആ സമയത്ത് ഇതാകുമ്പോൾ കൃത്യം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ആ അതെ അവൻ വായു പൊളിച്ച് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാ ഡാഡ എവിടെ എവിടെ ആ കൂർക്കം വലിച്ചു ഉറങ്ങിയാൽ വായു പൊളിച്ചു തുടങ്ങി സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി പോട്ടെ വിട്ട് വിട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഹാം മെനി ഓഫ് ഡാഡ് അറ്റ് മൈ ഏജ് എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ എത്ര പേർ മരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇടയ്ക്കൊക്കെ എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ എത്ര പേര് മരിച്ചു ഒറ്റത്രയേ ഉള്ളൂ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കാണ് കിട്ടുക ഇന്നും ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് തന്നു ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞ വാചകം ഉണ്ട് താങ്ക് ഗാഡ് ദാറ്റ് ഐ എം ലിവിങ് താങ്ക് ഗാഡ് ദാറ്റ് ഐ എം ലിവിങ് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു കാരണം കിട്ടി എന്താണ് ഞാൻ ഇന്നും ജീവിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രായക്കാർ എത്ര പേരാണ് മരിച്ചു പോയത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പലരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടെ നടന്നിരുന്ന പലരും നാൾ വഴികളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ നിങ്ങളുടെ നാൾ വഴികളിൽ പലരും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകും ഓർത്തിരിക്കുക സ്റ്റിൽ ഐ എം ലിവിങ് താങ്ക് ഗാഡ് എത്ര പേരെ ഇതുപോലെ സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കപ്പായെന്ന് എനിക്കുന്നുണ്ട് പലരും ദുഃഖത്തിലാണ് ദൈവമേ നേരം വെളുത്തു കുറച്ചുകൂടെ ഉറങ്ങായിരുന്നു കാരണം പത്തിരുപത് പേർ ഉറക്കി
ദൻ്റെ ക്രൗഡ് അവർ എഴുന്നിട്ട് നിന്നു അപ്പം എനിക്ക് വല്ലാത്ത കൗതുകം എന്ത് കുറ്റങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നേ അപ്പം ഞാനും സ്റ്റേജിൽ എഴുന്നിട്ട് നിന്നു കാരണം അവർ പറഞ്ഞ വാചകം എന്താണ് എ യങ് പ്രീസ് ഫ്രം ഭാരത് അപ്പം ഞാൻ എഴുന്നിട്ട് നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ലുഡ്വിക് ഇസ് എ ജർമ്മൻ പ്രീസ്റ്റ് അദ്ദേഹം എന്നെ തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാദർ റായ് വൈ ആർ ഇസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പ് നീ എന്തിനാണ് എഴുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സി ദൻ്റെ ക്രൗഡ് ഈസ് മേക്കിംഗ് എ സ്റ്റാൻഡിങ് ഒവേഷൻ ദൻ്റെ ക്രൗഡ് ഈസ് മേക്കിംഗ് എ സ്റ്റാൻഡിങ് ഒവേഷൻ സോ ഐ തോട്ട് സംബഡി ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ഏതോ ഒരു വി ഐ പി പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ആ ജർമ്മൻകാരൻ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സോറി മാൻ ദേ ആർ റെസ്പെക്ടിങ് യുവർ കൺട്രി എന്ത് ഞാൻ ഞെട്ടലോട് കൂടെയാണ് ആളുടെ വാചകം കേട്ടത് ദേ ആർ റെസ്പെക്ടിങ് യുവർ കൺട്രി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിന് അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കാൻ ചോദ്യമല്ലേ എന്തിന് അല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം എന്താണ് ഭാരത് നോട്ട് ഇന്ത്യ പല ഐ എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉള്ളതാണ് വാട്ട്സ് യുവർ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ഓഫ് യുവർ കൺട്രി ഇറ്റ് ഇസ് ഭാരത് ഭാരത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ അറിയുന്നവർക്ക് ഒരു സമ്മാനം ഇപ്പം ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം വയസ്സ് പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ പ്രായപൂർത്തി പല തവണയായില്ലേ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത എലക്ഷന് അടുത്ത ഗവൺമെന്റിനെ കയറ്റിയിരുത്താനുള്ള മഹാന്മാരും മഹതികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഭാരതമെന്നാണ് ഈ ഭാരതമെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് ദൈവം ഇത്ര വലിയ മന്ദബുദ്ധികളാണ് ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെ തല്ലേ കരുതട്ടോ ഐ എം ജസ്റ്റ് കിഡിങ് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് എനി വൺ എനി വൺ തെറ്റിക്കോട്ടെ ഡോൺ വഴി സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വാനും വഴി ഉണ്ടോ കാര്യമില്ല വട്ട് യു തിങ്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഭാരതമെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബാസിൽ രതിക്കുന്നവരുടെ നാട് ആ തെറിയൊന്നല്ല കേട്ടോ സംസ്കൃതമാണ് അല്ലെ ഭരണിയുടെ ഭാ ഭാസിൽ രതിക്കുന്നവരുടെ നാട് പ്രകാശത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ നാട് അറിവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ നാട് ദൈവമേ നമുക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് പുറമക്കാർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ അയ്യോ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ല ഇന്ന് കോളേജ് ഇല്ല അല്ലേ അങ്ങനെ കരയുന്ന കുട്ടികളാണ് ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് കാരണം എന്താ അറിവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ നാട് പ്രകാശത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ നാട് മുമ്പത്തെ കളക്ടർ ജയ മാഡം എൻ്റെ കൂട്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി പറയും എൻ്റെ അച്ഛ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ പിള്ളേരോട് പറയുക സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കളക്ടർ നമ്പറിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മാഡം ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ മാഡം ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും രാത്രി ദൈവമേ ഹർത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവധി തരൂ അവധി തരൂ എറണാകുളത്ത് അവധി ഓ വെരി ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽ സ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടെ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോഴാണ് കാസർഗോഡ് കോളേജുകൾക്കില്ല അയ്യോ പെട്ടു അപ്പോഴാണ് ആലപ്പുഴ എല്ലാവർക്കും അവധി അടുത്ത തൃശ്ശൂര് അല്ലേ ഈ നിമിഷം വരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണ വരെ ചിലർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഏത് നാട്ടിലാ അറിവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ നാട്ടിലെ പ്രകാശത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ നാട്ടിലെ ഈശ്വരനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ നാട്ടിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭാരതം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ പുച്ഛമാണ് നമുക്കൊക്കെ പുച്ഛമാണ് പലപ്പോഴും സ്കൂളിൽ ദേശീയ ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ കോളേജിൽ ദേശീയ ഗാനം കേൾക്കുമ്പോഴേ ഡേ ഡേ മനോഹരമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടിരുത്തുട്ട ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ദുശീലമുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ തിരുത്തിരുത്തും ഓക്കെ ഭാരതം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ദേശീയ ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തോണ്ടിക്കളിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ കാരണം എന്താ വീടുണ്ട് വെനി റെസ്പെക്ട് ഓവർ കൺട്രി ഒരു റെസ്പെക്റ്റും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ജർമ്മൻകാരോട് ചോദിച്ചു ഡാ എന്തിനാണ് എൻ്റെ രാജ്യത്തെ നിങ്ങൾ ഈ ജർമ്മൻകാർ ഇത്ര റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവൻ പറയുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോ വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു സിവിലൈസേഷനാണ് നിൻ്റേത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും സമ്പത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല നമ്മക്ക് അറിവില്ലാത്തതുള്ളൂ അല്ലേ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് എന്തിനാണ് ആധാർ കാർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മൻമോഹൻ സിംഗ് എന്തിനാണ് എൻ പി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് പോലുള്ള പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാണ് ഗോൾഡ്
you can manage if you cannot measure you cannot manage ella sambathum nokkikondirikkum ningal nokkuga 18th nootandil india sandarshicha oru british traveler adhegam british parliament nadathiya oru statement undu endha nariyo lokathile etum sambannamaya oru rajyam aa rajyathinte pere bharatam ennaanu adine colony aakiyal nammal subhikshayittu maarum അതിനെ കോളനിയാക്കിയാൽ നമ്മൾ സുഭിക്ഷമായിട്ട് മാറും അതിനൊറ്റ കാര്യമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എന്താണെന്നറിയോ അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ മാറ്റുക അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ മാറ്റുക നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്തായിരുന്നു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എന്താണെന്നറിയത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാസ്റ്റർ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുന്നു അടുത്ത മാസ്റ്റർ ഞാനായിരിക്കും ആ വിഷയത്തിൽ വാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാസ്റ്റർ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുന്നു അടുത്ത മാസ്റ്റർ ഞാനായിരിക്കും ഇതായിരുന്നു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം സായിപ്പ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളെ അടിമകളാക്കാൻ വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു കുരങ്ങൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരും ഇപ്പം ഞാൻ അല്ലേ ഒരു കുരങ്ങൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ആ ക്ലാസ്സിലെ പല ടൈപ്പ് ജീവികൾ ഇത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടാമൃഗം ഒരു ആന ഒരു ഒട്ടകം ഇതെന്ത് കിട്ടണോ തവള അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ജീവികൾ ഇരിക്കുന്നു കുരങ്ങൻ കുരങ്ങൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെ ആ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേൾക്കുണ്ടാവോ അല്ലേ അവസാനം ഒരു പരീക്ഷ ആ പരീക്ഷ കോളിൽ പിടിച്ച് കെടുത്തും പരീക്ഷയിൽ കാലിന് നീളം കൂടിയ വെട്ടിക്കളയും നീളം കുറഞ്ഞ വലിച്ചു നീട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റം ഇന്നുണ്ടായത് എന്തുണ്ടായി മന്ന ബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള കുറേ പേര് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടൻ്റെ കോളനിയായി മാറി ഞാൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ മാറ്റി മറിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു നാടിനെ മാറ്റാമെന്ന് അവർ കാണിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾ നോക്കുക വിദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ കോളനിയായി വെച്ച സമയത്താണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് പോയത് ഗു ടു ലണ്ടൻ ലണ്ടൻ്റെ ഓരോ വഴികളോട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൗഡായിട്ട് ചിന്തിക്കും ഐ മീൻ ഇന്ത്യൻ കാരണം എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ സാധനങ്ങളാണ് മുഴുവൻ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കൂട്ട് ആംസ്റ്റർഡാം ആംസ്റ്റർഡാമിൻ്റെ വീതികളോട് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ പലതുമാണ് അവരെ സമ്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത്രയും സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവൂടെ മഹാൻ അലക്സാണ്ടർ എന്ത് സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി വരെ വന്നു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേര് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് തോൽക്കാത്ത ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറിയാൽ തോറ്റുപോയേനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറിയാൽ തോറ്റുപോയേനെ അത്രയും ശക്തമായ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന വിജയനഗരം ഇന്ത്യയിലാണ് എവിടെയാണത് ഹംബി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ട് കാണല്ലേ ഹംബിയിലേക്ക് പിക്നിക്കിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിലിമൊക്കെ കണ്ടു കാണും മിനി ശ്രീനിവാസൻ്റെ എന്താണ് അതായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ബെയ്ജിങ്ങിനോടൊപ്പം കിടപിടിച്ചിരുന്ന സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരു രാജ്യം വിജയനഗരം ഇതൊക്കെ ചരിത്രമാണ് കേട്ടോ ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആ നാടിൻ്റെ ഇളമുറ തമ്പുരാക്കന്മാരാണ് തമ്പുരാട്ടിമാരാണ് നമ്മൾ ഫീൽ പ്രൗഡ് ദാറ്റ് വി ആർ എ ഭാരതീയൻ ഫീൽ പ്രൗഡ് ദാറ്റ് വി ആർ എ ഭാരതീയൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഭാരതീയനാണെന്നതിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കണം കാരണം മാതൃരാജ്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ല എൻ്റെ നാടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കോളേജ് ലൈഫ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ചിന്ത റെസ്പെക്ട് അവർ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വളരും ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ബോൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെച്ച് ഈ കുട്ടിയുടെ ഈ കഥ ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചകം കൂടി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേറൊരു രാജ്യത്തെ പോയി അക്രമിച്ചിട്ടില്ല കഴിവില്ലെങ്കിട്ടല്ല ഒറ്റ രാജ്യത്തെ അങ്ങോട്ട് പോയി നമ്മൾ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങാനും ഒരു രാജ്യം നമ്മൾ ആക്രമിച്ച നമ്മളെന്താ പറയുക വാ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുക അല്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പാകിസ്ഥാനിങ്ങനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുക വാ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാം ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് തീർക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ അത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആയിരുന്നു നമ
പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ചെറിയ കുട്ടികൾ വലിയ വായിൽ സംസാരിച്ചാൽ സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്താണ് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ കൊടുത്ത ഉത്തരം ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ദൈവം രണ്ട് ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്പർ വൺ ടൈം നമ്പർ ടു ഫ്രീഡം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറിച്ചു കിട്ടോ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടാവും നമ്പർ വൺ എന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ വൺ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഫ്രീഡം ഒന്ന് സമയം രണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ രണ്ട് ഗിഫ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് Time is controlled by God. And freedom is controlled by myself. Samaya ni yandir ikki nada Deiva maana. Udhaharanathane, Ningil kethra bheer korrap pundu Innu veeetil ehtum anna? Deiva me. Dindiru chodhi alli. Ningil ehtra bheer korrap pundu Innu veeetil ehtum anna? Ningil bari yachcha orrap pundu gai bokkum? Uvir orrap pundu meanda? E class narandu ondri ikki E auditorium idu jubunji bheena alo? Ishwara. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും അല്ലേ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വണ്ടി വന്ന് എന്നെ ഇടിച്ചു കയറിയാലോ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ ഏഴാം ക്ലാസ് ജീവിതം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഏനാമാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് തൃശ്ശൂർ പേരൂരിൻ്റെ പഴയ മലബാറിൻ്റെ എൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചി രാജ്യം തുടങ്ങാണ് പാവർട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഗുരുവായൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോരുമ്പോൾ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏനാമാവ് എന്നൊരു ഗ്രാമമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികൾ അന്ന് എൻ്റെ സ്കൂളിലുണ്ട് ആ സ്കൂളിലെ ചെറിയ ചോട്ട നേതാവായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലം സോറി ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു പാർട്ടി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഒമ്പാം ക്ലാസ്സിൽ വേറെ പാർട്ടി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ സ്വതന്ത്രൻ അല്ലേ അത് ഞാൻ പറയാം സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്കൊക്കെ വരാം ഞാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുക എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഗ്രീൻ സ്കോഡും യെല്ലോ സ്കോഡും ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ സ്കോർ ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നു ഒരേ സ്കോർ രണ്ട് ഐറ്റം ബാക്കി നമ്പർ വൺ ടാബ്ലോ നമ്പർ ടു ഏകാംഗ മത്സരം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വീറും വാശിയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻ സ്കോഡിലുള്ള കുറച്ച് പേരെ ടാബ്ലോയുടെ പ്ലാനിങ്ങൾ മാറ്റി കാരണം രണ്ട് ഐറ്റേ ഉള്ളൂ രണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റമാണ് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സമ്മാനം പോവും ഞങ്ങൾ വേഗം പാടത്ത് പോയിട്ട് ചെളിമണ്ണെടുത്ത് മൊത്തം ശരീരത്തിൽ പൊത്തി ഈഫൽ ടവർ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് മനോഹരമായ പാരീസിലെ ഈഫൽ ടവർ അങ്ങനെ തന്നെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റേജിൽ വളരെ നല്ല അടിക്കുറിപ്പ് കൊടുത്തു കാണികൾ മുഴുവനും കയ്യടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഏഴുപേരും ഓടി ഇവിടേക്ക് തൊട്ടടുത്തൊരു പള്ളിക്കുളം ഉണ്ട് ഏനാമാവില് ആ പള്ളിക്കുളത്തിലേക്ക് ഏഴുപേരും ഡൈവ് ചെയ്തു ഏഴുപേരും ഡൈവ് ചെയ്ത് പൊന്തി വന്നപ്പോഴ് ഏനാമാവ് പുഴ മുപ്പത് മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഏനാമാവ് പുഴ എന്നും നീന്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പൊന്തിയില്ല ബാക്കി ആറുപേരും പൊന്തി ആറുപേർക്ക് അത്ര നീന്തലൊന്നും അറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീന്തൽ അറിയുന്നത് സെബാസ്റ്റ്യനാണ് ശവൻ മാത്രം പൊന്തിയില്ല അന്വേഷിച്ച് 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 പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ചെളിയിൽ പൂണ്ട് കിടക്കുന്നു അതെടുക്കുന്നു വായ് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഉത്തരവില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവൻ മരിച്ചു ഉത്തരവില്ല നമ്മുടെ കൂടെ നടന്ന പലരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിക്നിക്കിന് പോയ ഒരു ഏഴ് പേർ ഒരു ദിവസം ന്യൂസ് വരുന്നു അച്ഛാ അത് രണ്ട് പേരെ കാണാനില്ല മരിച്ചു ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ വായ് ഉത്തരവില്ല ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ സമയം ദൈവം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദാനമാണ് കിപ്പിൻ യു മൈൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സാണ് സമയം എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനും ദൈവം ഒരുപാട് റിസോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സമ്പത്തുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാൻ മണി മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻ ടൈം ആൻഡ് നോളജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേ മാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മാൻ മണി മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻ ടൈം ആൻഡ് നോളജ് ആറ് വിഭവങ്ങളാണ് റിസോഴ്സുകളാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ റിസോഴ്സുകളെ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് അതാണ് ജീവിതം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ക്രൈസ് കോളേജിൻ്റെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഈ ആറ് റിസോഴ്സുകൾ നിങ
അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മനുഷ്യ സമ്പത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് പല ബാച്ചുകളിലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് റിസോഴ്സുകൾ ഈ ക്യാമ്പസിലുണ്ട് ആ റിസോഴ്സിലെ മനുഷ്യ സമ്പത്തിനെ കണ്ടെത്തുക മെഷീൻസ് പലതരത്തിലുള്ള ലാബുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും പലതരത്തിലുള്ള മെഷീനുകൾ കണ്ടുമുട്ടും പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് പണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഈ മെഷീൻസ് ഈ ലാബുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും യൂസ് ഇറ്റ് മാൻ മണി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സമ്പത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു മാൻ മണി മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻ ടൈം സമയം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എലാസ്റ്റ് നോളജ് എൻ്റെ അറിവ് എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു വരാണ് രണ്ട് ഗിഫ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഗിഫ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടൈം രണ്ട് ഫ്രീഡം അപ്പം ആദ്യത്തെ ഗുണം ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നു ഏത് ടൈം രണ്ട് ഫ്രീഡം അത് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാണ് അതെൻ്റെ കയ്യിൽ രാവിലെ കിടക്കപ്പായി നേനിക്കാം എനിക്കാതിരിക്കാം സബ് ടു യു നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്കാം എനിക്കാതിരിക്കാം ഇനി എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പഠിക്കാതിരിക്കാം ആർക്ക് പോയി ആർക്ക് പോയി ഈയിടെ എൻ്റെ പള്ളിയിലെ ഒരു പയ്യൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നു അച്ഛ ഒരു കൊല്ലമായി അച്ഛൻ പള്ളിയിൽ ഇരിപ്പായിട്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതേടാ ഒരു കൊല്ലമായി അച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ഇതുവരെ വിളിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് പറ്റി ഞാൻ ഇതുവരെ പള്ളി വന്നിട്ടില്ല ആ വെരി ഗുഡ് ഞാൻ ഇതുവരെ പള്ളി വന്നിട്ടില്ല അച്ഛൻ എന്തൊരു അച്ഛനാ ഞാൻ പള്ളി വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല തന്നെ ആരോട് അച്ഛനാക്കിയത് അല്ലെ തന്നെ ആരോട് അച്ഛനാക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല നീ വേണമെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി അപ്പൊ അവനൊന്ന് തണുത്തു വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് വലിയ എഞ്ചിനീയറാണ് അല്ലെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് കുറച്ച് നാൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചില്ല സങ്കടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നീ വലിയ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ് ഭൂമിയിൽ ഇരുട്ടുണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് രാത്രി ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ഭൂമിയിൽ രാത്രി ഉണ്ടാവുക പകൽ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ശരിയല്ലേ എല്ലാ മണ്ടത്തരവും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തോട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് പകൽ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ രാത്രി ഉണ്ടാവും പകൽ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ രാത്രി ഉണ്ടാവും സോറേ പകൽ അസ്തമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമി തിരികെയാണ് ഭൂമി എപ്പോഴാണ് സൂര്യനെതിരെ തിരിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് രാത്രി ഉണ്ടാവുക എം റൈറ്റ് എം റൈറ്റ് ആണോ അല്ലേ ഭൂമി എപ്പോഴാണ് സൂര്യനെതിരെ തിരിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് രാത്രി ആരുടെ കുഴപ്പം സൂര്യൻ്റെ ആണോ ഭൂമിയുടേതാണോ ആരുടെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ പുറം തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് വളരണില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ പള്ളി വന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നഷ്ടപ്പെടാനില്ല നീ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയില്ലെങ്കിൽ സാറുമാർക്കും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല കാരണം എന്താ കൃത്യം സമയമാകുമ്പോൾ അവർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് യു ജി സി പറയുന്ന സെവൻത്ത് പേ കമ്മീഷൻ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇട്ട് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും അവർ സുഭിക്ഷമായിട്ട് ജീവിക്കും ആർക്ക് നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഹർത്താലാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്കുലാബ് വിളിച്ച് നടന്നാൽ ആർക്ക് നഷ്ടം അധ്യാപകർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ല ഞാനിടയ്ക്ക് ക്യാമ്പസിൽ പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കും പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് അച്ഛ അവർ ചോദിക്കും അച്ഛ ഇന്ന് ഹർത്താലാണ് കേട്ടോ ഞമ്മൾ താങ്ക് യു ഇവിടെ നാളെയും വിളിക്കാവോ എൻ്റെ ക്യാമ്പസിലെ പിള്ളേരൊന്നും പറയും അച്ഛാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് കൂടി പിടിക്കാൻ പോവാ ഞമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് പിടിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും അവധി കൊടുത്ത അത്രയും സന്തോഷം എനിക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് കറങ്ങാൻ പോവാലോ കാരണം എന്താ അതൊരു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജാണ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ചായിരം രൂപയാണ് ഒരു സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഫീസ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവൻ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ഒരു അവറിന് മുപ്പത്തേഴ് രൂപ അപ്പം നീ ആ ഒരു അവറ് കയറിയില്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തേഴ് രൂപ നിനക്ക് നഷ്ടം നിനക്ക് നഷ്ടം അല്ലാതെ അധ്യാപകർക്കും നഷ്ടവും ഇല്ല എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ തലേദിവസം പറഞ്ഞോളൂ കാരണം വണ്ടി എടുത്ത് എവിടേക്കും പോവാനാ കറങ്ങാൻ കാരണം എന്താ വെറുതെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി ഇന്ന് കോളേജിന് അവധി താങ്ക് യു ഷട്ടർ അടച്ചു കടം മുടക്കും വണ്ടി വിടാം ആർക്ക് പോയി ആർക്ക് പോയി ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിൽ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സിന് ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ശമ്പളം കൊടുത്ത
അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി ഒന്ന് നോക്കി ചിരിച്ച് അടുത്ത ആളെ കാരണം ഏകദേശം നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു മുക്കാൽ മണിക്കൂറിലേക്ക് എത്താറായി ബോറടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇനി പറയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണേ ഒന്നൊരു ഹായ് കൊടുത്തേ ശബ്ദം പോരാ കൈ പൊക്കിയിട്ട് ഹായ് കൊടുത്തേ പോരാ കൈ പൊക്കട്ടെ അല്ലൊരു കൈ പൊക്കട്ടെ കൈ പൊക്കട്ടെ ഒന്നായിട്ട് ദേ അവിടെ പൊക്കുന്നില്ല ബോയ്സ് ആ അടുത്തത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആണോ ആ പറയാൻ പറഞ്ഞ കേൾപ്പിച്ചു ആ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ പോവാം ഒന്ന് നേരിരുന്നേ ഇനി പുസ്തകം ഒന്ന് സൈഡിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്ത് വെക്കുക നിങ്ങളൊരു ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാപ്പ് എത്ര മാത്രം പേര് ബുദ്ധിശക്തി വർക്ക് ചെയ്യുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലാപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ നോട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പരീക്ഷ നോക്കരുത് തെറ്റാതെ അടിക്കണം തെറ്റുണ്ടോ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കക്കാരനാണ് ഓക്കെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റ് ആളുടെ തലച്ചോറ് ഇച്ചിരി വട്ടാണെന്ന് അർത്ഥം ഇച്ചിരി ലൂസ് ഉണ്ട് ആൾക്ക് അത് നോക്കി വെക്കണം അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ കാരണം നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് തല വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണം നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ നിങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ ചിലരുണ്ടാവും പതുക്കടിക്കും പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വട്ടൻ ഒരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം ആളുകൾ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കാണിക്കും കാരണം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വട്ടനാന്ന് പറയില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉറക്കടിക്കണം ഒരു കൈയടിയുടെ ശബ്ദം ഇത്രയും ഉണ്ടാവണം സോ ഓർത്തിരിക്കുക നേരെ ഇരുന്നേ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി അടിച്ചാൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ തലച്ചോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെറ്റിക്കുന്നവരെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക ഗെറ്റ് റെഡി ഗെറ്റ് റെഡി സ്റ്റാർട്ട് ശബ്ദം പോരാ തെറ്റിക്കുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറയാവോ ആരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിപ്പിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട് എത്ര പേര് തെറ്റിച്ചു എന്നുള്ളത് അച്ഛാ അത് ആയത്തെ തവണ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചാൻസ് കൂടെ ഒരു ചാൻസ് കൂടെ ഇത്രയും പേരുടെ സ്വരത് പോരാട്ടോ നല്ല സ്വരത്തിൽ അടിക്കണം ഗെറ്റ് റെഡി ഗെറ്റ് റെഡി സ്റ്റാർട്ട് തെറ്റിക്കും അയ്യോ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം കൃത്യമായോ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പല ക്യാമ്പസിൽ പോയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് രണ്ടാം തവണ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് അടിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബാച്ച് ക്രൈസ്റ്റിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും ഓക്കെ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഈ ബാച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറിയിരിക്കേണ്ടി വരും തല്ലൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കരുതിട്ടാ വീണ്ടും പറയാണ് കിട്ടുന്നത് മേടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചോട്ടെ തെറ്റോ നോക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടെ കാരണം മൂന്ന് ലക്ഷം നോക്കട്ടെ കാരണം രണ്ടാമത് ശരിയായ ചില മൂന്നാമത്തെ തെറ്റാൻ വഴിയുണ്ട് ഒന്ന് നേരെ ഇരുന്ന് അടുത്തിരിക്കണം നോക്കണം ചിലർ മണ്ടത്തരം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അടിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് ഗെറ്റ് റെഡി അപ്പോൾ തെറ്റിക്കല്ലേ 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 സ്റ്റാർട്ട് ശബ്ദം പോരാ അവിടെ തരില്ല അടിക്കില്ല ആഹാ കൃത്യമാണല്ലോ കൃത്യമാണല്ലോ ഒന്ന് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൺഗാലുഷൻ കൊടുത്ത് അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൺഗാലുഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ട് ദാനങ്ങളാണ് ദൈവം എല്ലാവർക്കും തരുന്നത് നമ്പർ വൺ ടൈം നമ്പർ ടു ഫ്രീഡം അപ്പം എനിക്ക് സമയം ദൈവം തരുന്നു എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം തരുന്നു എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു ആ ഇതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ ആ എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക അല്പം ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവൻ കണ്ണട പൊക്കിയിട്ട് നോക്കണേ അവിടെ ഒരുത്തൻ കണ്ണട പൊക്കിയിട്ട് നോക്കണ എന്തെങ്കിലും കാണാണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ലടാ നിനക്കുള്ളതൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് എക്സ്ട്രാ ഒന്നുമില്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ മൊമെൻ്റാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രക്ഷയിലോട്ടല്ല ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ എത്തിച്ച് നോക്കണേ ദൈവം ഈ പടം മാറ്റേണ്ടവർ തോന്നണേ അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നിമിഷമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക എനിക്ക് ഇന്നലകളില്ല നാളുകളില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സമയം ഞാൻ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു ഇന്നലെ ആലോചിച്ചിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എൻ്റെ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ലവറ് അവൾ ഈ കോളേജ
യാത്രകളിൽ ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകൾ കൊണ്ടുപോകരുത് ഇന്നലകളുടെ വിഷമങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കരുത് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഏനാമാവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ച നാട്ടിലെ വിദ്യുശക്തി ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ല തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് മുമ്പിലാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ല മര്യാദയ്ക്ക് പുസ്തകം മേടിക്കാൻ അപ്പനമ്മയ്ക്ക് കഴിവില്ല ഓക്കെ എന്നും ഞാൻ അപ്പനമ്മയും കുറ്റപ്പെടുത്തും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തിനു കൊള്ളാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാ പോരാ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പനമ്മയും ഞാൻ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അപ്പനമ്മയും ഈ കൂലിപ്പണിക്കാരനാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അത് കൊക്കക്കോളയുടെ സി ഇ ഒ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇങ്ങനെയാണ് നെവർ എവർ കം ബൈ യുവർ ലൈഫ് വിത്ത് എനി വൺ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് മക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക നെവർ എവർ കം ബൈ യുവർ ലൈഫ് വിത്ത് എനി വൺ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് യു ആർ യുണീക്ക് ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് ഹവ് എനി എനിമീസ് and you don't have any enemies you have only one enemy that is yourself enna maatiya jeevithathinte golden words orikkalum ningale ningade jeevithavum vera oralayittu taarathamam cheyirathu you are unique ningal unique aanu ini ningalku oru shatruve ullu adu ningal maatram annu mudal karachilum paridapikkilum njan nirthi kaaranam enikku ore shatruve ullu ningal norkku nammude jeevithathile ningalku oru shatruve ullu adu ningal maatram aanu നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയായി ഞാനൊരു ആൺകുട്ടിയായി ഞാൻ ഇന്ന റിലീജിയനിൽ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാസ്റ്റ് സോറി യു ആർ ലിമിറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ് യു ആർ ലിമിറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ് ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഞാൻ എവിടെ പഠിച്ചു ഏത് വീട്ടിൽ ജനിച്ചു എൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല ഓക്കെ ഞാൻ ജനിച്ചത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ല എൻ്റെ അപ്പൻ അമ്മയും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതല്ല പക്ഷേ ഇനിയുള്ള ജീവിതം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ വളരുകയുള്ളൂ ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മളെ പലതും നമ്മളാണ് ചുരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ എന്ത് ഈ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ ഞാൻ കൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഏനാമോ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായി നിങ്ങളല്ലേ എവിടെ പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാവുള്ളൂ ചിലർ പറയും എന്നോട് അച്ഛാ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലണ്ടനിൽ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആരായേനെ ആരും ആവില്ല കാരണം നിങ്ങളല്ലേ പഠിക്കണേ കാലം മാറി ദ വേൾഡ് ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് ഇന്ന് ലോകം ഫ്ലാറ്റ് ആണ് പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വേൾഡ് ഈസ് റൗണ്ട് വേൾഡ് റൗണ്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് എ എയുടെ കാലഘട്ടമാണ് എന്തിനാണ് കലാലയത്തിൽ വരുന്നത് അറിവ് കിട്ടാൻ എന്താണ് അറിവിൻ്റെ തലങ്ങൾ ഒന്ന് ഡാറ്റ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ മൂന്ന് നോളജ് നാല് എക്സ്പീരിയൻസ് അഞ്ച് വിസ്ഡം ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കലാലയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് 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 ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഡാറ്റ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ മൂന്ന് നോളജ് മൂന്ന് എന്താണ് നോളജ് നാല് എക്സ്പീരിയൻസ് അഞ്ച് വിസ്ഡം ബലൂമി ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഇന്ന് ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളിലുണ്ട് ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ നോളജ് അതിനുവേണ്ടി ആരും കലാലയത്തിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ല തുമാരുകൂടി സാറ് എന്നെ കൂടി പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഈ ട്രഡീഷണൽ ക്യാമ്പസുകൾ പൂട്ടപ്പെടും അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഈ ട്രഡീഷണൽ ക്യാമ്പസുകൾ പൂട്ടപ്പെടും കാരണം എന്താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈലില് ചാറ്റ് ജി പി ടി അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ വരും ഉദാഹരണത്തിന് ബയോളജി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബയോ സയൻസ് എന്ന് പറയാം ബയോടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിന് ഏത് സിലബസ് ആണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം അത് ചാറ്റ് ജി പി ടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എവിടെയൊക്കെ ഈ സിലബസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്രക്സ് അതെനിക്ക് തരും ക്രക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ചാറ്റ് ജി പി ടി എനിക്ക് അടിച്ചു തരും പിന്നെ വൈ ഷുഡ് ഐ വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഒരു വഴി കൂടെ കടന്ന് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അടുത്ത കൊല്ലം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചാറ്റ് ജി
ദാറ്റ് മാറ്റേസ് എ ലോട്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഈ നോളജ് റിട്രീവ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോകം മാറുകയാണ് ആ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളും മാറണം അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലാബുകൾ അറിയാവുന്ന പ്രൊഫസേഴ്സ് അവരുമായുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ അവരുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വളരുക ഞാൻ തിരിച്ചു വരാണ് നിങ്ങളടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി ഒരു കൊച്ച് എക്സൈസ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ തരും ഓക്കെ എക്സൈസ് ഇതാണ് നിങ്ങളൊരാൾക്ക് ഷേക്കിൻ്റെ കൊടുത്തു ഇല്ലേ ആ ഷേക്കിൻ്റെ കൊടുത്ത ആൾ മറ്റേ ഒരാൾ കൈ ചുരുട്ടി പിടിക്കുക സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് മറ്റേ ആൾ അതൊന്ന് തുറക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം ഇടുക്കി ചവിട്ടെ കുത്ത് ഇക്കിളിയാക്കി ഡ്രസ്സ് പിടിച്ച് പറിക്കുക എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യാം വെയ്റ്റ് 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 ഡാഡാ വെയ്റ്റ് 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 സോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഒരാൾ ചുരുട്ടി പിടിക്കുക മറ്റേ ആൾ ഈ കൈ ഒന്ന് തുറക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക എത്ര പേർക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങിക്കോ തുടങ്ങി തുടങ്ങി തുടങ്ങിക്കോ നിർത്തിരുത്തരുത് അവിടെ തുണിയൊക്കെ പൊക്കി കളിക്കും നിർത്തിരുത്തരുത്ത് ആ തുണി പൊക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങടായി റഡാർ തുണി എന്ന് കേട്ട റഡാർ സിസ്റ്റം മാറും ഈ നിലയ്ക്ക കൈവിട്ടോ കൈവിട്ടോ ഇനഫ് 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 മൂന്ന് രീതിയിൽ ഈ കൈ തുറക്കാം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യവും മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യാം നമ്പർ വൺ ഫോഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്താണെന്നറിയോ ഫോഴ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്പർ വൺ ഫോഴ്സ് നമ്പർ ടു ഫിയർ നമ്പർ ത്രീ ഫ്രീഡം ആദ്യത്തെ രീതി എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പലരും ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു എന്താണ് ഫോഴ്സ് പിടിച്ച് അവിടെ ഒരാൾ കൈ തിരിപ്പിച്ച് കൊടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ഒരുത്തൻ നല്ല തടിയാണ് ആരാണ് അവൻ അവൻ നേരെ അവനെ കമന്തി കിടിച്ചു ഫോഴ്സ് നമ്പർ ടു രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്താ ഫിയർ എങ്ങനെയാണ് പേടിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ രീതി പേടിപ്പിക്കുക ബിലീവ് മീ എനിത്തിങ് ആൻഡ് എവരിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ഡു ഔട്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ദ സക്സസ് റേറ്റ് ഈസ് ബിലോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അമ്പത് ശതമാനം പോലും വിജയിക്കില്ല നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും പേപ്പർ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ കേക്കട്ടെ കേക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും പേപ്പർ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ടൈം ടേബിൾ ആ ടൈം ടേബിൾ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തപ്പുക ദൈവമേ ഇങ്ങനൊരു സിലബസ് ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ നെട്ടോട്ടമാണ് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുന്നു പുസ്തകം തപ്പുന്നു ലൈബ്രറി പോകുന്നു വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തപ്പുന്നു അല്ലേ ഫോഴ്സ് നമ്പർ ടു ഫിയർ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം ചെയ്യിപ്പിക്കാം സഗൈൻ ദ സക്സസ് റേറ്റ് ഇസ് ബിലോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സക്സസ് റേറ്റ് ഇസ് ബിലോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫ്രീഡം ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് ഷേക്കിൻ്റെ കൊടുത്തു ഡാ ആ കയ്യം തുറന്നേ ദേന ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ എങ്ങനെയെങ്കിലും തുറന്നാൽ മതി ഇടുക്കി ചവിട്ടി കുത്തുന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അത് മാത്രമേ നമ്മൾ കേട്ടുള്ളൂ അവസാനം പറഞ്ഞത് എന്താ എങ്ങനെയെങ്കിലും തുറന്നാൽ മതി ഫ്രീഡം ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നൂറ് ശതമാനം വിജയിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതൊക്കെ നൂറ് ശതമാനം ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് എം എ റൈറ്റ് എം എ റൈറ്റ് അപ്പം ആരുടെ കുഴപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഉദാഹരണത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെടുത്ത് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ എന്താ സന്തോഷം നേരം വെളുക്കണ വരെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാം എന്താ കോഴി കൂവുമ്പോൾ ഡാ ഇനി നമുക്ക് നാളെ വർത്തമാനം പറയാം നേരം വെളുത്തു എന്നിട്ട് നാളെ വർത്തമാനം പറയാം ചാറ്റ് ചെയ്ത് ചാറ്റ് ചെയ്ത് മടുക്കണില്ല എത്ര നേരം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം എന്താ ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിലിം കാണാൻ ഒരു മടിയില്ല എന്താ പഞ്ചുവാലിറ്റി അല്ലേ കൃത്യ സമയത്തിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓടി എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇഷ്ടമുള്ള ഗെയിം കളിക്കാൻ ഭയങ്കര പഞ്ചുവലാണ് നമ്മൾ കാരണം അത് ഇഷ്ടമാണ് കോളേജ് വരാൻ പറഞ്ഞാലോ ഫോണോ സാറേ ഇന്ന് ലേറ്റായി എന്ത് ലേറ്റായി ബസ് ലേറ്റായി മലയാളികളുടെ സ്ഥിരം പല്ലവി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ഉണ്ടായി ബസ് ലേറ്റായി ഇങ്ങനെ നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ജീവിതം വിജയിക്ക
അപ്പം അവിടെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയും ഞാൻ ആരാണ് ഒരാണാണ് പെണ്ണാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അംഗംവെട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഗ്രി ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ കടക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു തലത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അറിയുക മനസ്സിലാക്കുക സ്നേഹിക്കുക മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സമയം പത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ സെഷൻ ആരംഭിക്കും നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ മോത്തേക്ക് നോക്കി ഒന്നുകൂടെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ച ആ മോത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചിരിച്ച് റെഡിയാണോ സൊ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കം ബാക്ക് ടു ദ സെയിം പ്ലേസ് വാഷ്റൂമിലൊക്കെ പോകാണ്ട് പോവുക എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരിക താങ്ക് യു സി ഓൺ ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് സി അറ്റ് ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഓക്കെ കമേരൺ
യെസ് പ്ലീസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ എൻ്റെ വാച്ചിലെ പത്ത് അമ്പത്തൊമ്പത് പതിനൊന്ന് മണിയാണ് നമ്മുടെ സമയം പറഞ്ഞത് പത്ത് അമ്പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങും വൈ ബിക്കോസ് ജർമ്മൻ ടൈമാണ് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലോകമാണ് ഇന്ന് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ദാനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫോണൊക്കെ ലവറോട് പറയുക ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുള്ളൂ എന്ന് പറയുക മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുക ഫോണൊക്കെ അല്ലെ ഇനി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ലവർ മെസ്സേജ് ഇടുക ഒരു മണിക്കൂർ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് ആ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫോണൊക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കുക സോ നമ്മൾ രാവിലെ മുമ്പ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഗിഫ്റ്റുകൾ ദൈവം തരുന്നു ടൈം ഫ്രീഡം വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് ലൈഫ് ഇസ് എ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടൈം ആൻഡ് ഫ്രീഡം എനിക്ക് ദൈവം തന്ന സമയം എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു ദസ് വൺ തോട്ട് സെക്കൻഡ് തോട്ട് നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു എനിമയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ മാത്രം വേറെ ആരും നമ്മുടെ എനിമീസ് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു അനുഭവം അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി വെടെ 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 രാ മതി എന്ത് കാണാണ്ടൊരു അനുഭവമായാൽ ഓക്കെ ഞാനൊരു ബാസ്കറ്റ് ബോളറാണ് നാഷണൽ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ റഫറിയാണ് കേരളത്തിലെ റഫറി കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ മെമ്പറാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ആദ്യമായി ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കാണുന്നു എൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സെമിനാരി ജീവിതത്തിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഈ പുതിയ കളി കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കോർട്ടിലേക്ക് വന്നു അന്ന് എൻ്റെ ഉയരം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ കോർട്ടിലേക്ക് ഇത് ഇറങ്ങിയ വഴിക്ക് കോച്ച് പറഞ്ഞു റോയ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഇത് ഉയരമില്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കളിയല്ല ഉയരമുള്ളവരുടെ കളിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറിനോട് സർ വയ്ക്കണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സോറി ഡിയ 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 ഇവിടെ എന്തോരം നല്ല മുഖരിപ്പുണ്ട് ആ വൃത്തികെട്ട വായി നോക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഒരു സാറ് പറഞ്ഞു ഉയരുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ കളി അന്ന് മൊബൈൽ ഒന്നും ഇല്ല നയൻറ്റി നയൻറ്റി ത്രീ ഞാൻ നേരെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പോയി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒറ്റ ചോദ്യം ഉള്ളൂ ഏഴാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം തോൽവി എന്തെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി തോൽവി ഉണ്ടായാൽ പോലും ആ തോൽവിയെ ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കും കാരണം കൊക്കക്കോളുടെ സി ഒ പറഞ്ഞ് അപ്തവാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എനിക്കൊരു ശത്രുയുള്ളൂ ഞാൻ മാത്രം എന്ന് ഞാൻ എന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുവോ അന്ന് ഞാൻ വളരും ഞാൻ നേരെ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ട് മനോഹരമായ ബാസ്കറ്റ് ബോളിൻ്റെ പുസ്തകം എടുത്ത് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ കളി കളിക്കുന്നത് എന്താണ് ബോളിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്ര സ്പീഡിൽ എറിഞ്ഞാലാണ് ഇത് വീഴുക ഏതൊക്കെ ആംഗിളുകളിലാണ് ഇത് വീഴുക അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ബാസ്കറ്റ് ബോളും പിടിച്ച് ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് ഞാൻ പഠനം തുടങ്ങി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് കോച്ച് ഒരു ദിവസം ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ സെൻട്രൽ കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഷോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോച്ച് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കി പറഞ്ഞു ഫാദർ റോയ് യു ആർ ഗെറ്റിൻ നീ ടീമിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ശരിയാ മൈക്കിൾ ജോർഡനെ പോലെ എനിക്ക് ഡങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കളി കണ്ടു കാണും ബാസ്ബോൾ കളിയൊക്കെ അല്ലേ വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കളിക്കാരെ പോലെ ഉയരുള്ള കളിക്കാരെ പോലെ ഡങ്ക് ചെയ്ത് ആ റിങ്ങുമ്മ പിടിച്ച് എനിക്ക് അടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ റോയെ പോലെ ഞാൻ കളിക്കും ഹൈറ്റുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ കാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് പോകും ഇനി എങ്ങാനും അവരവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എറിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ പ്ലെയേഴ്സിനെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം എന്തെന്ന് അറിയുമോ നമ്മൾ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്കെല്ലാം നേടാൻ പറ്റും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വാശിയായിരുന്നു നാഷണൽ ലെവലിൽ എത്തണമെന്ന് ഇന്ന് നാഷണൽ റെഫറി കമ്മീഷനിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ വരും ക്രൈസ്റ്റിൽ മാച്ചൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിളി ഞാനത് എന്നെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല തോൽക്കാൻ മനസ്സുണ്ടാവരുത് നമുക്ക് തോൽക്കാൻ മനസ്സുണ്ടാവരുത് ആരും നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മളെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില പെൺപിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരി
പോരണ്ട എന്തിനച്ചാ അല്ല ബാക്ക് കൊള്ളാൻ പോരണ്ട അയ്യേ ഇതെന്തൊരച്ചന ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല കാരണം ലോവേസ്റ്റ് ഫാൻസ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ കൃത്യമായ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കാണിക്കാനാണ് ലോവേസ്റ്റ് ഫാൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മലയാളികളായ ബോധമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധവും ഇല്ല ആ ഫാഷനാണെന്നും പറഞ്ഞ് നടപ്പാണ് പെമ്പിളർ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ വീഴും ഇപ്പോൾ വീഴുന്നു പറഞ്ഞ് പിന്നാലെ അല്ലെ ഇവിടെ മൂന്നാല് കളർ ഫാഷനാണ് ഷോ ഇനി വീണ്ടും നമ്മുടെ ചില ഫാഷനുകൾ ഇമിറ്റേഷൻ അന്ധമായ അനുകരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഗേൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ തല്ലിയക്കരുത് ലെഗിൻസ് എന്നെ തല്ലിയക്കരുത് കേട്ടോ അതൊരു ഇന്നർ വെയറാണ് അതിന് ഔട്ടർ വെയർ ആക്കി എന്നിട്ട് ആമ്പിളർ നോക്കുമ്പോൾ പൊത്തി പിടിക്കും ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല കൃത്യം അളവുകൾ മൊത്തം പുറത്തേക്ക് കാണും കാരണം എന്താ ബോഡിയോട് ചേർന്ന് കെടുക്കാണ് അത് മുഴുവൻ അതോ ക്യാമ്പസിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരും പാവം അത് കണക്ക് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നോട്ടം കോഴിക്കൂട്ടിലേക്കാണ് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് നടക്കുക അഗെയിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില എക്സൈസുകൾ എന്താ യോ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കും ഈയിടെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു ഒരു സായിപ്പാണ് ഫാദർ റോയ് യു ആർ സോ ഗിഫ്റ്റഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈ മാൻ അവനൊരു അല്പം സെക്യുറൽ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെന്നെ കളിയാക്കിയത് അല്ല അച്ഛാ അച്ഛൻ എന്തോരം പെമ്പിളറെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ ആ പെമ്പിളർ എന്ത് ക്യൂട്ടാണ് കാരണം സായിപ്പന്മാർക്ക് നമ്മുടെ പെമ്പിളറെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എന്തെന്നറിയോ വൈറ്റും അല്ല ബ്ലാക്കും അല്ല കാരണം അവിടെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ബാക്ക് പക്ഷെ നമ്മളോ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര ക്രൈസാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മല്ലു ഗേൾസിനോട് അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ യു ആർ സോ ഗിഫ്റ്റഡ് കാരണം എന്തോരം പെമ്പിളറാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വട്ട് ഇ മീൻ അല്ല അവരൊക്കെ സെക്ഷലി ഓപ്പൺ ആണ് വാട്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന പെമ്പിളരൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സിഗിലിൽ നോക്ക് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പെമ്പിളർ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ യോ പിടിച്ച് നിൽക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവൻ ചിരിച്ചിട്ട് ഈ യോ അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജിലെ ഐ ആം റെഡി ടു ഓപ്പൺ മൈ സെക്ഷൽ ഓർഗൺ ദൈവമേ അല്ലേ അന്ന മലയാളികളായി നമുക്ക് വലിയ ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഉണ്ട് എം ബി എ മന്ന ബുദ്ധി അസോസിയേഷൻ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് യോ പിടിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കും ആ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ വീട്ടിൽ വെക്കാനാണ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പം അപ്പുറത്തെ ലോകത്തിരുന്ന ഒരുത്തൻ വായ നോക്കും അയ്യോ ഈ കൊച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ റെഡി ആണോ അറിവില്ലായ്മ അറിവില്ലായ്മ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഒരു ഫാഷൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പെമ്പിളർ ഇനി തല്ലരുതിട്ടാ ഒറ്റക്കാലിൽ കറുത്ത ചിരട് കെട്ടി നടക്കും എന്നെ തല്ലിയക്കരുത് അല്ലേ യൂറോപ്യൻ വേൾഡിലെ സെക്ഷൽ വർക്കേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സൈസ് ആണ് ഐ എം റെഡി എന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മളോ ഫാഷനായി ഇങ്ങനെ കാലുമിട്ട് നടക്കും അഗെയിൻ മിഞ്ചി എന്തിനാണ് മിഞ്ചി ഉപയോഗിക്കുക കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ മിഞ്ചി കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആ പെമ്പിളർ ആ നാല് വരുമ്പിൽ മിഞ്ചി ഇട്ട് വരും അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അറിയുക അറിയെ മനസ്സിലാക്കി സ്നേഹിച്ച് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഇനി തല്ലരുതിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക ഓരോന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അന്ധമായ അനുകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് ഇന്ന് മലയാളികൾക്ക് പറ്റിയ അപകടം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധി കൂടിയ ഒരു ജനതയായിരുന്നു മലയാളികൾ ഓർത്തിരിക്കുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധി കൂടിയ ജനതയായിരുന്നു മലയാളികൾ നമുക്ക് പറ്റിയ അപകടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില ശൈലികൾ മാറിപ്പോയി അന്ധമായ അനുകരണങ്ങൾ കൂടി അന്ധമായ അനുകരണങ്ങൾ കൂടി അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും പലതും കൈവിട്ട് പോകുന്നു പല ക്വാളിറ്റീസും കൈവിട്ട് പോകുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഹാർവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു റിസർച്ച് ഉണ്ട് ആ റിസർച്ചിൽ പറയുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധി കൂടിയ ജനത ജ്യൂസ് ആണ് യഹൂദർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നിരുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആളുകളായിരുന്നു ഞാനിത് വായിച്ചിട്ട് കൗതുകത്തോടെ വായിച്ച് ഞെട്ടി ദൈവമേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധി കൂടിയ ജനസിപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ മലയാളിയായിട്ടുള്ള ആൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും കൂടെ ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ ഞങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധി കൂടിയത് അപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശരിയാണ് ലോകത്തിലെ പലയിടത്തും വന്ന ബുദ്ധികളാണ് കാരണം നമുക്ക് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി തിങ്കിങ്
അതിനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുക എൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കൽ ഒരു സായിപ്പ് വന്നിട്ട് അവരുടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു വെറി വോണ്ട് ഗോ നിനക്ക് എവിടേക്ക് പോകണം അവൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചി അല്ലെ എല്ലാ സായിപ്പുമാർക്കും കൊച്ചിയിൽ എന്തോ വിഷം കൊടുത്തിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ നല്ല സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ട് നോ 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 കൊച്ചി കൊച്ചി അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ പോളോ കാറിൽ ഇവൻ ഇരുത്തി ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ആരംഭിച്ചു കൊച്ചിയിലേക്ക് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇവൻ ഓടിടാൻ തുടങ്ങി ഫോർ ദ റോൾ സ്റ്റോപ്പ് ദ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ദ വെഹിക്കിൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു വാട്ട് ആപ്പൻ നോ മെനി വെഹിക്കിൾസ് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വാട്ട് മെനി വെഹിക്കിൾസ് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എനിക്കാണ് ദേഷ്യം വന്നു എപ്പോഴും എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് കുലുക്കാണ് സ്റ്റോപ്പ് ദ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ദ വെഹിക്കിൾ എന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വണ്ടി നിർത്തി അവൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല എൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗോ ആൻസ് ഇറ്റ് ദ ബാക്ക് സൈഡ് അവൻ ബാക്കിലിരുത്തി എന്നിട്ട് രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പകൽ ഉറക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കണ്ണിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാണ്ട് തുറക്കരുത് ഞാൻ പറയാണ്ട് ഈ സാധനം തുറക്കരുത് കാരണം എന്താ അവന് ടെൻഷൻ ആണ് മുന്നിൽ കൂടെ വണ്ടി കാണാൻ വരുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ആണ് കാരണം അവൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് സിംഗിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അവൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ടി വരില്ല സിംഗിൾ ഡോർ ആണ് ഓക്കെ അതിലൂടെയാണ് പോവുള്ളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ടി ഒന്നും അവൻ പായ്ക്കും അവൻ ഇറങ്ങി നിൽക്കും ദൈവം വണ്ടി വരുന്നു ഇറങ്ങി നിൽക്കും പൊക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോയി കൊച്ചി കഴിഞ്ഞ് നേരെ വൈപ്പിൻ കൂടെ കടന്ന് നേരെ മുനമ്പം കടന്ന് തൃശ്ശൂർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അമ്പത് യൂറ് എടുത്ത് തന്നു ഫദർ റോയ് യു ആർ എ ഗിഫ്റ്റഡ് ഡ്രൈവർ ഞാൻ ചിരിച്ചു എന്നാ പൊട്ട സായിപ്പേ ഓക്കെ എന്നേക്കാൾ ഗിഫ്റ്റഡ് ആണ് എൻ്റെ കോളേജിലെ പിള്ളേർ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ അതിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കവരെ അത്ര സ്മാർട്ടാണ് വൈ ബിക്കോസ് വി ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് പലതും ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ട് എങ്ങനെ അത് കിട്ടി നമ്മുടെ ജനുസാണ് നമ്മൾ അറിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അറിവാണ് സമ്പത്ത് ഹാർവാർഡിൻ്റെ റിസർച്ച് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി കൗതുകം തോന്നി അവർ പറയുന്നു ജ്യൂസിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്കും എന്തുകൊണ്ട് ബ്രെയിൻ കൂടി അതിന് കാരണങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് എന്താണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇവർ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കും ദൈവമേ ഇവർ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം അതെപ്പോഴാണ് ബിഫോർ ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കില്ലേ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കും എന്നിട്ട് മുള്ളിയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങും നല്ല സുഖമാണ് വെച്ചാൽ പിന്നെ എട്ട് മണി വരെ ഉറങ്ങാം അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് ഓടി വരും എന്താണ് രണ്ട് പെർഫ്യൂം അവിടെ ഇവിടെ അടിച്ചു തലേമ്പ് നാല് ജെല്ലും തേറ്റി പും ഒരു നിപ്പലാണ് നേരെ വന്നിരിക്കും തിങ്കളാഴ്ച ഒരു പെർഫ്യൂം ചൊവ്വാഴ്ച വേറെ പെർഫ്യൂം ബുധനാഴ്ച വേറെ പെർഫ്യൂം അത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളിയാഴ്ച ആകുമ്പോൾ അവിയിൽ പരുവായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇവർ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കും എന്താണ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ എൻ്റർപ്രണേഴ്സും എല്ലാ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സും എല്ലാ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഫൈവ് എ എം ക്ലബ്ബാണ് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പാണ് ഇന്ന് മലയാളികളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇനി ഇവർ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എക്സൈസ് തല കഴുകി കുളിക്കും ദൈവമേ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയണം അച്ഛൻ നേരെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തലയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുളിക്കും വട്ടി മീൻ ബൈ ദാറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മാഗ്നറ്റിക് സെൻറ്ററുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ സെൻറ്റർ ഒന്ന് തലയുടെ നെറുകിലാണ് രണ്ട് പുരികത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഈ കൈയെടുത്തിട്ട് ഈ പുരികത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച് വെറുതെ തുടരുത് എന്നിട്ട് ആ വിരലമിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി വിരലമിലേക്ക് നോക്കി വട്ട് യു ഫീൽ ആ എടുത്തോടുത്തോ എടുത്തോ മതി മതി വട്ട് യു ഫീൽ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് അല്പമെങ്കിലും രാവിലെ തൊട്ട് ഇതുവരെ ഇളകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം തലവേദന എടുക്കും ഒരു ഇളക്കമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബുദ്ധിക്ക് ഒരു കോട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ എഴുന്നേറ്റ പോലെ തന്നെ ബുദ്ധി ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇറിറ്റേഷൻ വരും മൂന്ന് തരം നോട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് തരം നോട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് വായയിലേക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വായയിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു കൈകലം പിടിക്കണം അവൻ ഇമോഷണൽ ബീയിങ് ആണ് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ക്യാമ്പസിലേക്ക്
അർജുൻ അർജുൻ നല്ല സുമുഖനായിട്ട് കടുക്കനൊക്കെ ഇട്ടിരിപ്പുണ്ട് അർജുനോട് ചോദ്യം ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നീ നാട്ടിൽ അറി പറയാൻ കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞോളോട്ടാ നീ വേറെ പെമ്പിളരെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കഷ്ടപ്പെടും ആരെയാണ് അച്ഛൻ അമ്മയാണ് ദൈവമേ രൂപക്കൂടി ഇട്ട് വയ്ക്കണം ഇയാ ഇവരോട് ചോദിക്കാം നീ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ അച്ഛൻ അമ്മയാണ് ഈ രണ്ടു പേരും ശുദ്ധ നുണയന്മാരാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്കും ചെല്ലുന്നു അർജുൻ്റെ വീട്ടിലേക്കും നിന്റെ വീട് പേരെന്തായിരുന്നു ഒന്ന് ഉറക്കെ പറ ഈ ആ ബാലാമണി ദൈവമേ ബാലാമണി നമ്മൾ നന്ദനത്തിലെ ബാലാമണിയാണോ അല്ല ഓക്കെ ബാലാമണി എന്നൊക്കെ പറയുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടു പേരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അർജുനന്റെ അടുത്ത് അപ്പൻ അമ്മയെ നിർത്തുന്നു ബാലാമണിയുടെ അടുത്ത് അച്ഛൻ അമ്മയെ നിർത്തുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഫോട്ടോയുടെ പ്രിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ആരെ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കും കേക്കട്ടെ ബാലാമണി നമ്മളെ തന്നെ നോക്കും അർജുൻ ആരെ നോക്കൂടാ നിന്റെ വൃത്തി കെട്ട മുഖം നീ തന്നെ നോക്കും ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഓക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ ആൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ സെൽഫിഷ് എല്ലാവർക്കും അവന്റെ മുഖമാണ് ഇഷ്ടം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഒരു ഫണ്ട കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ആരംഭിച്ചത് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ബിസിനസ് തന്ത്രമാണ് കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വലിയ വലിയ കോടീശ്വരന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വിൻഡോ അവസരങ്ങൾ ആർക്കും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കില്ല ഈ ഒറ്റ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം എന്താ മുഖപുസ്തകം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എൻ്റെ മുഖമാണ് ഈ മുഖം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഒരു വോള് വേണം അങ്ങനെ പത്ത് പേര് ലൈക്ക് ചെയ്താൽ പെരുന്നാളായി അല്ലേ അങ്ങനെ റീൽസ് ഇട്ട് അങ്ങ് പെരുന്നാളായി ഉണ്ടോ എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് കെ കിട്ടി എന്താണ് ഈ കെ കെ തന്നെ അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് കെ കിട്ടി പിന്നെ ഇരിക്ക പൊറുതിയില്ല രാത്രി ഉറക്കുമില്ല യാ രാത്രി ഉറക്കുമില്ല കാരണം എന്താ അഞ്ഞൂറ് കെ കിട്ടി പിന്നെ തുള്ളലാണ് പണി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ തന്നെയാണ് ആ എൻ്റെ മുഖം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ എൻ്റെ ലവ്വറുടെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവൻ്റെ കണ്ണിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പറയുക സംസാരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിച്ചാൽ നല്ല ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകും ക്യാമ്പസ് ലൈഫിൽ പഠിക്കേണ്ട ചില പാഠങ്ങളാണ് കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിച്ചാൽ നല്ല ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകും ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ തിരിച്ചു വരിക അറിയണം നമ്മൾ ഞാൻ ആരാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി കാരണം അറിവാണ് ആരംഭം എല്ലാറ്റിനെയും ആരംഭം അറിവാണ് മനുഷ്യന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനനം ചെയ്യുക ചിന്തിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുള്ള മനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് മക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക മനുഷ്യന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനനം ചെയ്യുക ചിന്തിക്കുക അറിവുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുള്ള മനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണോ മനുഷ്യന്മാരാണോ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അറിവുണ്ടോ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ നായ്ക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാറിൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് അല്ല അവരും തല കുലുക്കുന്നുണ്ട് ഈ നായ്ക്കളും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് നായ്ക്കളെ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ പെഡ് ഡോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഞാനത് മാറ്റി നിർത്തിയത് ഒരു പാരിഷിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കാരണം പാരിഷിനടുത്തൊരു സ്കൂളുണ്ട് കുട്ടികൾ പേടിക്കാതിരിക്കാൻ കോളേജിൽ രണ്ട് ലാബ് ഡോർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നായ്ക്കളെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോയ് നായ്ക്കളെ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ച് എക്സൈസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം നീ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ നോക്കാട്ട ഇവിടെ നായ്ക്കൾ കാണാം അല്ലേ അതിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ കുറ കുറയ്ക്കുക ലീഗൽ ഡിസ്ക്ലൈമർ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല ലീഗൽ ഡിസ്ക്ലൈമർ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല പിന്നെ അവസാനം അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊന്നും പറഞ്ഞ് വന്നേക്കരുത് അല്ലേ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാൽ ശൗര്യമുള്ള നായയാണെങ്കിൽ ചാടി നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഉമ്മ തരും ശൗര്യമുള്ള നായയാണെങ്കിൽ ചാടി നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കടിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട ഇനി നമ്മളെ പോലത്തെ നായ്ക്കളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്ന് ചിരിക്കും അല്ലെ ചില നായ്ക്കളുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ ഇതൊക്കെ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടറ അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചില നായ്ക്കളെ പ്രത്യേക ക്രൈസ്റ്റ് ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റൽ ക്യാമ്പസ് ആണ് അപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നായ്ക്കളൊക്
നിങ്ങൾ എത്ര ശതമാനം മൃഗമാണ് എത്ര ശതമാനം മനുഷ്യനാണ് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനാണ് ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങളാണ് വക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരാണ് ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങളാണ് അവൾക്ക് സന്തോഷമായി അവളെപ്പോലെ തുരുത്തി പോകണം പോലെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റാഷണൽസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ട്രൈ ടു ബി എ റാഷണൽ ബീയിങ് മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുക നമുക്കൊരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരം ഈ ക്യാമ്പസ് നാല് കൊല്ലം റാഷണലായി ചിന്തിക്കുക രണ്ട് കപ്പാസിറ്റികൾ നമുക്കുണ്ട് റാസിയോ ആൻഡ് ഫീതസ് ഫീതസ് മീൻസ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ലാറ്റിൻ റാസിയോ മീൻസ് റീസൺ ഇൻ ലാറ്റിൻ വട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ വളർത്തുക അറിവുകൾ വളർത്തുക അറിവുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എക്സൈസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കണം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അറിവ് വളരുക എന്താ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ആരുടെ തലയിൽ ആപ്പിൾ വീണേ ആരുടെ തലയിൽ ആപ്പിൾ വീണേ എന്തോരം നാളികേരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീഴുന്നു അല്ലേ എന്തോരം നാളികേരം വീഴുന്നു നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ന്യൂട്ടന്മാർ ആകുന്നില്ല ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളില്ല ഈ ഈ വാചു ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി വൺ വാസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫുൾ ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വൺ ഗു ഡസ് നോട്ട് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസ് ഫുൾ ഫോർ എവ നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയാ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഫുൾ ഫോർ എവർ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവൻ അഞ്ച് നിമിഷത്തേക്ക് വിട്ടിയാകും ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തവർ ആജീവനാന്തം വിട്ടികളാകും കീപ്പ് ഇൻ യു മൈൻഡ് ഇന്ന് മലയാളികൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ക്ലാസ് മുറികളിൽ ചോദ്യങ്ങളില്ല ടീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ എടുത്തു പോകുന്നു നമ്മളൊക്കെ തലകുലിക്ക് സമ്മതിക്കുന്നു അവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നു നമ്മൾ മന്ദബുദ്ധികളാകുന്നു വെരി സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളില്ല നമ്മുടെ തലയിലാണ് ആപ്പിൾ വീണിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളത് കടിച്ചു തിന്നിട്ട് അടുത്ത ആപ്പിൾ എപ്പോൾ വീഴുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സോറി അല്ല എന്തുകൊണ്ട് വീണു എന്ന് ന്യൂട്ടൻ ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴികളിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അപ്പോഴാണ് അറിവ് വളരുക എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പോഴാണ് അറിവ് ഉണ്ടായ അവർക്ക് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു അവർക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് അന്ന് മുതൽ വന്ന ബുദ്ധികളായി എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബൈക്കിന് കയറ്റിയിരുത്തി അവൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ മഴ ചാറി ഉടനെ അവരുടെ ചോദ്യം അച്ഛാ എന്താ മഴ താഴേക്ക് പെയ്യണേ ദൈവമേ എന്താ മഴ താഴേക്ക് പെയ്യണേ അപ്പോഴാണ് ഒരു ബലൂൺ വിൽപ്പനക്കാരനെ കണ്ടു ബലൂൺ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം എന്തു ബലൂൺ മുകളിലേക്ക് പോകണേ ഞാൻ വേഗം വണ്ടി തിരിച്ചു എന്നിട്ട് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ ട്രോഫി നിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കട്ടെ കാരണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വൺ ഗു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫുൾ ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വൺ ഗു ഡസ് നോട്ട് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസ് ഫുൾ ഫോർ എവർ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നമ്മൾ വളരണം അപ്പോഴാണ് അറിവുണ്ടാവുക അങ്ങനെ അറിവുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് എന്തെന്നറിയോ നോ ദൈ സെൽഫ് നീ നിന്നെ തന്നെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അറിയണം ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ ഹു ആ മായ് ഞാൻ ആരാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായി അറിയണം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ആരംഭം തൊട്ടേ അറിയണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദ്യം നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ദൈവമി അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും വെച്ചാൽ അല്ലേ നിങ്ങൾ മലയാളികൾ ഡീസൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞങ്ങൾ മിണ്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ രഹസ്യമായി ആരോടും കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ മലയാളികൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ പരസ്യമായി കണ്ടോ എന്ത് നല്ല പിള്ളേരാ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയാലോ കഴിഞ്ഞു തനി കൂതറകൾ നിങ്ങളല്ലാട്ടാ മലയാളികളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഡീസൻ്റ് പിള്ളേരാണ് അല്ലേ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ അപ്പനും അമ്മയും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു ആ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ബോഡി 
അല്ല ഉണ്ടാവില്ല അതിലേക്ക് ഈ എനർജി കടന്നു വരണം ഡാ 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 ആ അവനത് പറയും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് സെക്ഷുവാലിറ്റി വാക്ക് കേട്ട അവന് പെരുന്നാളായി ഇനി കേൾക്കാൻ പോകണമല്ലോ നീ ബാക്കി ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ എനർജി കടന്നു വരണം അപ്പം ഈ എനർജി എന്താണ് ദാറ്റ്സ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും രണ്ട് ഘടകം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ഒന്ന് ശരീരം രണ്ട് മനസ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്നെന്താണ് ശരീരം രണ്ട് മനസ്സ് ഈ ശരീരം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു സംശയമില്ല അപ്പനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും അപ്പൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കോശം അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു സെല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പൻ അമ്മയും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രധാന സോഴ്സുകളാണ് ഇനി എന്തുണ്ടായി ആ കോശമാണ് പിന്നീട് വികസിച്ച് 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 അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തുണ്ട് വികസിച്ച് വികസിച്ച് ഈ കോലത്തിലായത് അല്ല ഇപ്പം നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ കോലത്തിലാണ് മത്തം കുത്തിയ കുമ്പളുണ്ടാവോ ഇല്ല അപ്പോൾ അപ്പൻ അമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് പറയുക തൻ്റെ അല്ല മോൾ തൻ്റെ അല്ല മോള് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കിട്ടുന്നത് മേടിച്ചോട്ടാ അല്ല കിട്ടുന്നത് മേടിച്ചത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളെ പറയണമെന്ന് അപ്പം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ മേടിച്ചേക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായി എൻ്റെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ശൈലി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ ശൈലി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അപ്പൻ്റെ ശൈലി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ശൈലി ആയിരിക്കും സുവോളജി പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക ബയോടെക്നോളജി പഠിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള അതേ പാറ്റേൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് അപ്പനമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അപ്പനമ്മയും അതേ ഫിഗർ അതേ രീതികൾ അതേ പ്രത്യേകതകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു എനർജി കടന്നു വരണം എതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈൻഡ് ഇൻ ഫിലോസഫി സോൾ ഇൻ തിയോളജി അപ്പോൾ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലെ അതിന് ആത്മാവ് എന്ന് പറയും റിലീജിയം വിളിക്കുന്നതിന് ആത്മാവ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അതിനെ വിളിക്കുക മൈൻഡ് എന്താണ് നമുക്കൊക്കെ മൈൻഡ് ഉണ്ടോ മൈൻഡ് ഉണ്ടോ ഞാൻ രണ്ടു കൊല്ലം ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു എച്ച് ആർ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി രാത്രി ആവുമ്പോൾ ഡിസിഷൻ ഹോളിൽ പോകും ഓക്കെ ഫോർമാലിൽ മുക്കിക്കെടുക്കുന്ന രണ്ട് ഡെഡ് ബോഡികൾ എടുക്കും ഒന്ന് ആണിൻ്റെ രണ്ട് പെണ്ണിൻ്റെ എന്നിട്ട് ഡെഡ് ബോഡികൾ ഇങ്ങനെ ഇടും എന്നിട്ട് ഞാൻ കത്തികളൊക്കെ എടുത്ത് ഓരോ ഭാഗവും കീറി മുറിച്ച് നോക്കും ഓരോ നെറ്സ് എവിടേക്ക് പോകുന്നു ഇതെങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഡോക്ടർ കുര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അനാട്ടമിസ്റ്റ് വരും ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ പത്തിരുപത് സെഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാറിനോട് ചോദിച്ചു ഫാദർ റോയ് വൈ ആർ യു സോ ഒബ്സസ് വിത്ത് ദിസ് അനാട്ടമി എന്തുകൊണ്ടാണ് താൻ ഇങ്ങനെ അനാട്ടമി പഠിക്കുന്ന ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പഠനം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായി അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഇന്നോവേഷനും എല്ലാ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പുകളും ആരംഭിക്കുന്നു ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ ജീവനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല വ്യക്തികളായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ സാറോടെ ചോദിച്ചു സർ ഐ വോണ്ട് ടു നോ വെർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് എവിടെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് ഈ ശരീരത്തിലെ മനസ്സ് എവിടെയാണ് ആത്മാവ് എവിടെയാണ് ഉടനെ സാർ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഫാദറെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ ഈ മൈൻഡ് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അനാറ്റമിക്കലി എംപിരിക്കലി ഐ ക്യാൻ നോട്ട് പ്രൂവ് വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് എനിക്ക് തൊട്ട് കാണിക്കാൻ എവിടെയാന്ന് പറ്റില്ല പക്ഷെ മൈൻഡ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മൈൻഡ് ഉണ്ടോ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ബോഡി ഇരുന്ന് കൊടുക്കും മൈൻഡ് എവിടെയാണ് ഇന്നലെ ലവറുടെ കൂടെ പോയതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് കക്കാൻ പോയതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലണ നേരത്ത് മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ ഓട്ടത്തിലായിരിക്കും അശ്വറായുടെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ജോണബ്രാത്തിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെസ്സിയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും ബ
വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുക അതുൽ കലാം പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ അഗ്നിയുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും പല രീതിയിലുള്ള വെർഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾ അവതാരങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവതാര രഹസ്യമാണ് അതിനെ ജ്വലിപ്പിക്കുക അതിനെ കത്തിക്കുക നിങ്ങൾ വേറൊരു അവതാരമായിട്ട് മാറും സു വി ആർ ബോൺ ടു ബി ഇൻകാർണേറ്റഡ് നമ്മൾ അവതാരങ്ങളാവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ അവതാരങ്ങളാവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളിൽ അഗ്നിയുണ്ട് ഈ അഗ്നിയെ നമ്മൾ ജ്വലിപ്പിക്കണം ആ ജ്വലിപ്പിക്കാനാണ് കലാലയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ എൻ്റെ അറിവ് കൂടാൻ എൻ്റെ അറിവ് കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിന് ബലം വയ്ക്കും മനസ്സിന് ബലം വെച്ചാൽ ആർക്കും എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അറിയണം അങ്ങനെ ഈ മൈൻഡ് ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയം നിങ്ങൾ അപ്പൻ അമ്മ റിലേഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഞാൻ കൗതുകത്തോട് ചോദിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ജൈഫിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കോൺക്രർ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ വിജയിക്കും ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരും അറിയാണ്ട് അമ്മ എത്ര നാൾ എന്നെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു ഡാ ഏകദേശം ഒമ്പത് മാസം നാല് ദിവസം അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്താറാം തീയതി എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ബാക്കിലേക്ക് ഒമ്പത് മാസം നാല് ദിവസം സിമ്പിൾ അല്ലാതെ പോയിട്ട് അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മ എന്നെന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കരുതിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനോട് ചോദിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പനോട് ചോദിച്ചു ഉത്തരം കിട്ടും നിങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക അപ്പം ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അന്ന് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ അവസ്ഥകൾ എന്താണ് എൻ്റെ ഫാമിലിയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് കാരണം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കും കാരണം എന്താ അപ്പനമ്മയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പനമ്മയും ബാധിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കോശങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കണം നമ്മൾ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ കോൺക്രിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അതിലേക്കാണ് ഈ മൈൻഡ് കടന്നു വരുന്നത് ഈ മൈൻഡിനെ ശാസ്ത്രം വിളിക്കുന്ന പേര് താബുള റാസ എന്നാണ് ക്ലീൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഒന്നും എഴുതാത്ത ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് അമ്മയുടെ യൂട്രസിൽ ഇൻസെ ടേപ്പിട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഫീറ്റസോടു കൂടെ ഭ്രൂണത്തോടു കൂടെ ഇനിയാണ് രസം അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അറിവ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ സിസ്റ്റം കുട്ടി സിസ്റ്റം അമ്മയുടെ സിസ്റ്റത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കേബിൾ വഴി ആ കേബിളിൻ്റെ പേരാണ് അമ്പളിക്കൽ കോഡ് അതിൻ്റെ പേരാണ് പൊക്കിൾ കൊടി നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഈ പൊക്കിൾ കൊടി കുത്തിയ സ്ഥലമാണ് പൊക്കിൾ ഇവിടെ സാധനം നേവൽ അല്ലേ ചില ആമ്പിളികൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് എപ്പോഴാ കാണും ഇതെപ്പോൾ കാണും ചില പെമ്പിള്ളർക്ക് ഇതെന്താണ് ഒരു അടയാളമാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടണോ താഴെ കെട്ടണോ സാരി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സാരി എടുക്കണോ ഇതിൻ്റെ താഴെ സാരി എടുക്കണോ ഇത് അടയാളമൊന്നും അല്ല ഇതൊരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ് എനിക്ക് ഒരമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ഈ പൊക്കൾ കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടത് എൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ഇല്ലാതെ ഒരു അമ്മയില്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ പൊക്കൾ കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ കാണുമ്പോൾ ഓ നല്ല കൊള്ളാട്ടോ നല്ല സാധനം പിന്നെ കുറേ ഡാഷ് 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 സോറി ഇതൊരു സെക്ഷൽ ഇൻസ്റ്റിമേഷൻ അല്ല അത് സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ അല്ല മറിച്ച് ഒരു ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഇല്ലാതെ ഒരമ്മയില്ലാതെ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആദ്യത്തെ കേബിൾ കുത്തിവെച്ച യു എസ് പി പോയിൻ്റ് സ്ഥലമാണ് ഈ പൊക്കൾ കൂടി ഇനി എന്തുണ്ടാവണമെന്ന് അറിയോ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ വിചാര വികാരങ്ങളും ഈ കേബിൾ വഴി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തി അമ്മ നിങ്ങൾ പ്രകടനം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ കാലുമ്മ കാല് കയറ്റി വെച്ച് സീരിയൽ കാണുന്നു ചന്ദനമഴ ഇപ്പോൾ ഏത് സീരിയൽ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ പണ്ടത്തെ സീരിയലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സീരിയലിലെ നായിക ഇരുന്ന് കരയുന്നു അപ്പം അമ്മ ഇരുന്ന് കരയുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നു കുട്ടി ഇരുന്ന് കരയുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടി എഴുതിയെടുത്തു കരച്ചിൽ എന്താണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പം വരുന്നു ഡാഷ് 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 അല്ലേ അപ്പം അമ്മ കാതോർത്ത് കൊള്ളാലോ പുതിയ സരസ്വതി കടാശം അപ്പം കുട്ടി ഒന്നുകൂടെ കാതോർക്കും കൊള്ളാലോ നല്ല വാക്കുകൾ അല്ലേ സരസ്വതി മുഴുവൻ കടാശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചില പിള്ളേർ വായ തുറന്ന ഡാഷ് അവൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല അവൻ്റെ കോഡിങ്ങിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അവൻ എന്ത് കോഡ്
ആ ഡാറ്റകളാണ് ആ ഡാറ്റ നിങ്ങളെ ബാക്കിലേക്ക് വലിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക മേക്ക് റിട്രോസ്പെക്ഷൻ ഇനി എന്തുണ്ടാവുക ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞു ഡെലിവറി പ്രോസസ് ഇല്ല ഞാൻ ജൂബിലി മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പല ഫ്രണ്ട്സും എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സും ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് അവരെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെന്നിട്ടുണ്ട് ചില ഡെലിവറികൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ കുട്ടിയെ തൊട്ടിട്ടുള്ളത് അവരെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടിയെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും കൂടെ ഈ കേബിൾ ഇങ്ങനെ വരും മൊബൈൽ കേബിൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് ഈ കേബിൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടി കരയും അപ്പം അപ്പൻ ലഡു വിതരണം തുടങ്ങും ഇതാണ് നമ്മൾ ജനിച്ച ഡെലിവറി പ്രോസസ്സ് എന്താണ് കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കുട്ടിയുടെ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓപ്പണപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓപ്പണപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അഞ്ച് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് വഴിയാണ് ഡാറ്റ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഡാറ്റ കയറുന്നത് അന്നു മുതൽ കുട്ടി എന്ത് കാണുന്നു എന്ത് കേൾക്കുന്നു ഇത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്തൊക്കെ കേട്ടു ആരൊക്കെ നിങ്ങളെ തൊട്ടു ആരൊക്കെ നിങ്ങളെ സ്പർശിച്ചു എവറിത്തിങ് മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് കോഡിംഗ് ആണ് ഓൾ കിഡ്സ് ആർ പവർഫുൾ സ്കാനിങ് മെഷീൻസ് എല്ലാ കുട്ടികളും പവർഫുൾ സ്കാനിങ് മെഷീനാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെ തൃശ്ശൂർ ടൗണിലെ ഒരു വലിയ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹെഡ് മിസ്സസ് വിളിച്ചു അച്ഛാ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കേസാണ് അച്ഛൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമയമില്ല ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അമ്പിളരെ പെമ്പിളരെ കൃത്യമായി അവരുടെ ഇഷ്യൂസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇടയ്ക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്സാപ്പിലൂടെയോ ഫോണിലൂടെയൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു സമയമില്ല സിസ്റ്ററിനെ നിർബന്ധിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരു ശനിയാഴ്ച എൻ്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കോളേജിലേക്ക് ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പെങ്കൊച്ച് ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ട് കൂടെ ഒരു കുട്ടിയും കൊണ്ട് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ ഇരിക്കും എന്താണെന്ന് വിശേഷങ്ങൾ പറ എന്താ നീ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം അവൾ എടുത്ത വഴിക്ക് അച്ഛാ എനിക്കെല്ലാ കൗൺസിലിങ്ങും ദേ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിനാണ് അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ എഴുന്നിട്ട് നോക്കി കസേരയിൽ ഏകദേശം രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ദൈവമേ ഈ പെൺകുട്ടി കൗൺസിലിങ്ങോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ എന്നെ കളിയാക്കാൻ എനിക്ക് പോകും എനിക്കല്ലെങ്കിൽ വേറെ പണിയുണ്ട് സമയം കളയാനില്ല ടൈം ഈസ് സോ വാല്യൂബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ സമയം ഞാൻ ഒരിക്കലും കളയില്ല കിട്ടുന്ന സമയം എൻഗേജ് ചെയ്യും അവൾ നല്ല ചാ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇവളുടെ പ്രോബ്ലം ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഉടൻ അമ്മ ഈ കുട്ടി സെക്ഷലി പെർവേർട്ട് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വട്ട് യു മീൻ അതെ അച്ഛാ ഈ കുട്ടി സെക്ഷലി പെർവേർട്ട് ആണ് ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ ഈ സെക്ഷൽ പെർവേർട്ട് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിനക്കറിയോ ഓ അച്ഛാ ഇവൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയി സ്കൂളിൽ പോയി ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ കുട്ടികളും എടുത്തു പോയി അവരെ സക്ക് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ തൊടുന്നു പെട്ടു അപ്പം സെക്ഷൽ പെർവേർട്ട് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അമ്മയ്ക്കറിയാം പക്ഷേ എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പിടുത്തവുമില്ല മൗനം വിഡ്ഢിക്ക് ഭൂഷണം പണ്ടായിരുന്നു മൗനം വിദ്വാന് ഭൂഷണം ഇന്ന് മൗനം വിഡ്ഢിക്ക് ഭൂഷണം അപ്പം ഞാൻ ഉടനടി സമയം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ ഹോ സം അതർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് വിൽ സി യു ലേറ്റർ വേറെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടല്ല എനിക്കൊരു ഉത്തരവും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ അവരെ അത് കഴിഞ്ഞിപ്പിച്ച് വിട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ അമേരിക്കയിലേക്ക് വിളിച്ചു ആ കേസ് ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തു ഞാൻ ആ കേസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ആ കേസിൻ്റെ തീം ഞാൻ ഒരു സംവിധായകരുമായി ഷെയർ ചെയ്തു അവൻ ഒരു പടം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ വൈഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവി നിങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കുക അതവൻ ഇറക്കി അതിലെ സീനുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം കേസ് പറയാൻ പാടില്ല കേസിൻ്റെ തീം അതിൻ്റെ എസൻസ് തീമിലുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് മൂവി സീൻ നമ്പർ വൺ ടു സ്കൂൾ എച്ച് എം ഇരിക്കുന്നു കുട്ടി ഇരിക്കുന്നു അമ്മ ഇരിക്കുന്നു ടീച്ചർ ഇരിക്കുന്നു ഡിസ്കഷൻ സീൻ നമ്പർ ടു അമ്മയും മോളും അങ്ങനെ മോളോട് അമ്മ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഫോണിൽ അമ്മ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുട്ടി അമ്മയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സീൻ നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് അമ്മ ബെഡ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവേശമായി പോകണം അപ്പോൾ പോറായിട്ടില്ല അടുത്ത കൊല്ലം അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ജനലയ്ക്ക് ഇന്ന് അപ്പനും അമ്മയും നമ്മളെ പറ്റിക്കും കണ്ട പിള്ളേർ പോകണം കണ്ട അതുപോലെ നാളെ നിനക്ക് പോകണം എന്നായാലും ചേട്ടനെ പോലെ വളരും വലുതാവും അല്ലേ ഇങ്ങനെ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു ഒരു ജൂൺ മാസമായപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്മയുടെ കൈയും പിടിച്ച് പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഏതോ ഒരു മായ ലോകത്തിൽ സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വേറെ പറ്റിക്കൽ പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് പ്രവേശന ഉത്സവം ഇവിടെ ഉണ്ടായാവും എനിക്കറിയില്ല അല്ലേ വേറെ പറ്റിക്കൽ പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്താണ് ഭയങ്കര കണ്ണിഞ്ചുമിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും താലിയിട്ട് സ്വീകരിക്കും കണ്ടെ പിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ താലിയിട്ട് സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ കുറെ നേരം ഈ കൗതുകത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ മുങ്ങും ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ എൽ കെ ജി ഓർത്താൽ മതി കുറേ കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടി നോക്കൂ എൻ്റെ അമ്മ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കാണുമാനില്ല ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എൽ കെ ജി ജീവിതം ഞാൻ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയെ കാണാനില്ല ഞാൻ ഏതൊരു ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചു ടീച്ചറെ എൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉടനെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരിക്കട ഒരു സിസ്റ്ററാണ് ഇത് പറഞ്ഞതേ സിസ്റ്റർക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ കസാരി എടുത്ത് ഒറ്റ തല്ലാണ് ആ സിസ്റ്ററെ ഇപ്പോഴും ആ സിസ്റ്റർ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ കാണുമ്പോൾ പറയും അച്ഛൻ്റെ തല്ല് കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കരച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ നോക്കും ദേ എന്നെ പോലൊരു ജീവി ഇരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ജീവി വേറെ കോലത്തിൽ അങ്ങനെ കുട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അറിവ് നേടാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക കുറെ നേരം അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ കമ്പനി ആവാൻ തുടങ്ങും കാരണം രണ്ട് ബോഡി ഒരുമിച്ചിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ് മുറിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നും ഒരുത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരുത്തിയുടെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് പോവും സൂക്ഷിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് മാറി മാറി ഇരുന്ന് പഠിച്ചോളൂ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ആളുടെ അടുത്ത് അഫിനിറ്റി കൂടും അഫിനിറ്റി കൂടി 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 വേവ് ലെങ്ത് കൊടുന്ന് 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 ടു ജി ത്രീ ജി ഫൈവ് ജി ഒക്കെ കിടക്കും പിന്നെ ടാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അല്ലേ പിന്നെ നോക്കണ്ട വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആവും ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കണില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അടുത്തിരിക്കും എന്നുണ്ടാവും പതുക്കെ പതുക്കെ കമ്പനി ആവും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞെന്ന അറിവ് ഞാൻ ആമ്പിളർ ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണ് പെമ്പിളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉദാഹരണം എടുത്തു ആമ്പിളർ ഉദാഹരണം ഷർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ കുട്ടിയായി ഞാൻ എനിക്ക് അമ്മ തന്നൊരു അറിവുണ്ട് എന്താണ് അറിവ് ഷർട്ട് ഇടേണ്ടത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് അമ്മ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ബോർഡിൽ എൻ്റെ ബോർഡിൽ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു ഡാ നീ എങ്ങനെ ഷർട്ട് ഇട്ടേ പവൻ പറഞ്ഞു താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇടണം കുട്ടി കൺഫ്യൂഷനായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും അമ്മയേക്കാൾ സ്വാധീനമുള്ളവനായി കൂട്ടുകാരൻ മാറും വൈ അമ്മയെ കാണുന്നത് ബോധപൂർവം രാവിലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കണ്ട ഭാഗ്യം അല്ലേ കൂട്ടുകാരനെയോ ഏഴ് മണിക്കൂർ ചന്ദനഞ്ചാരിയ ചന്ദനഞ്ചാരിയ ചാണകം ചാരിയ ചാണകം മണക്കും ചന്ദനം ചാരിയ ചന്ദനം മണക്കും അപ്പോൾ അമ്മയേക്കാൾ സ്വാധീനമുള്ളവനായി കൂട്ടുകാരൻ മാറും ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരെ കൂടുകൂട്ടുന്നു സൂക്ഷിക്കണം നാല് കൊല്ലം ആരുടെ കൂടെ നടക്കുന്നു ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ആരുടെ കൂടെ പോകുന്നു ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് ഞാനൊരു വ്യക്തിയല്ലേ സോറി ആരെ കൂട് കൂട്ടിയോ അവരുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇനി കാണാം ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ എന്ത് ഡീസൻ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും കുടിച്ചിരുന്നു രണ്ടു നേരം കൂട്ടുകാർ കുളിക്കേ ഇല്ല രണ്ടു നേരം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും രണ്ടു പേര് കുളി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അത് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവളുടെ ഡ്രസ്സ് എൻ്റെ മേത്ത് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് അവളുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അത് കാണാം നാല് കൊല്ലത്തെ ലൈഫിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ടെസ്റ്റർ എടുത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞ അറിവ് മാച്ച് കളയും എന്നിട്ട് പുതിയ അറിവ് എഴുതും എന്താണ് അമ്മ മണ്ടി ഷർട്ട് ഇടേണ്ടത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആയി ആദ്യത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ എൽ പി സ്കൂളിൽ വരും എൽ പി സ്കൂളിൽ വന്നപ്പോൾ വേറൊരു മണ്ടൻ അവൻ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് വരും അവൻ പറയും ഷർട്ട് ഇടേണ്ടത് ഇടതിന്ന് വലതോട്ടാണ് ആ അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ് മണ്ടത്തരം വീണ്ടും ടെസ്റ്റർ എടുത്ത് മാറ്റും എന്നിട്ട് അവൻ പുതിയ സ്ക്രിപ്റ്
ആർക്കും നിങ്ങളെ തിരുത്താൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങളെ തിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങളെ തിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ റീകോഡ് ചെയ്യണം ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു നമ്മുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നമാവാം എൻ്റെ അപ്പനമ്മയുടെ പ്രശ്നമാവാം എൻ്റെ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാവാം പക്ഷേ ഇനി മുതൽ എന്ത് കോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യപ്പെടണം ഞാൻ തീരുമാനിക്കണം കുട്ടി വളരാണ് ആണായി പെണ്ണായി മാറുന്നു എനിക്കൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് എന്താണ് ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബയോളജിക്കൽ അല്ലാണ്ട് വാട്ട്സ് എ ക്ലാസിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ബയോളജി എനി വൺ ഫീമെ അങ്ങനത്തെ സ്ഥാനത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആണ് പെണ്ണെന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അച്ഛാ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ടൊന്നും പറയില്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ലാബും ടെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ തിയറി മാത്രം ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പ്രാക്ടിക്കലി ഞങ്ങൾ എക്സ്പേർട്ടാണ് എന്താണ് ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒറ്റ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ മെൻ ആർ മോർ റാഷണൽ വുമൺ ആർ മോർ ഇമോഷണൽ എന്നെ തല്ലിയേ കരുത് വാക്കുകൾ ഓർക്കുക മെൻ ആർ മോർ റാഷണൽ ആണുങ്ങൾ ഒരു പടി കൂടെ റാഷണൽ ആണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു പടി കൂടെ ഇമോഷണൽ ആണ് അർത്ഥങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ആമ്പിളെ സംബന്ധിച്ച് ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ആണ് വളരെ കുറച്ച് ദേഷ്യം വരുന്നു ഉടൻ അവൻ പ്രതികരിക്കും സെക്ഷൽ ഇമോഷൻ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആവേശമാണ് അല്ലേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എടുക്കണം ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ സ്പേം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പുറത്തേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ ഒരു റാണിന് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും ഡാ എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് അല്ലെ എന്ത് ഒരു വികാരം ഇല്ലാണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ടാവും ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പറയാണ് കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ പതിനെട്ട് വയസ്സാകാറായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ക്യാമ്പസിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ പെണ്ണ് അങ്ങനെയല്ല ഇമോഷണൽ ബീയിങ് ആണ് അവർ പതുക്കെ ചൂട് പിടിക്കുള്ളൂ ചൂട് പിടിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് താഴില്ല അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക പെൺമക്കൾ ഒത്തിരി ചൂട് പിടിപ്പിച്ചേക്കരുത് കാരണം ചൂട് പിടിച്ചാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു പോരാൻ പറ്റില്ല അവ ചൂട് പിടിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് കാരണം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ മണിക്കൂർ കുറെ എടുക്കും അതിനുള്ളിൽ ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവ ആമ്പിളെ സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിക്കും കരയും കടലും പോലെയാണ് കര ആണാണ് കടൽ പെണ്ണാണ് കര പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിക്കും പെട്ടെന്ന് തണുക്കും കടൽ പതുക്കെ ചൂട് പിടിക്കുള്ളൂ പതുക്കെ തണുക്കുള്ളൂ കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളൂ കേൾക്കുക ആവശ്യക്കാർ ചിന്തിക്കുക ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇമോഷണൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജന്മം കൊടുക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശം കൊടുത്തത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ കാമ്പ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഈയിടെ ഒരു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി ആർട്ടിക്കിൾ അല്ല ഒരു പി എച്ച് ഡിയുടെ ഒരു തീസിസ് ആണുങ്ങൾ പ്രകടന ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നിട്ട് അവൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു അച്ഛനിടയ്ക്ക് കാംബ്രിഡ്ജ് വരുന്നതല്ലേ ഡു വൺ തിങ് ഒരു കമൻറ്റ് വേണം എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അച്ഛനറിയുന്ന പ്രൊഫസറാണ് എൻ്റെ ഗൈഡ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് വേണം ഞാനൊരു കമൻറ്റ് കൊടുത്തു മനുഷ്യവംശം നിൽക്കാൻ പോകുന്നു കാരണം അവരുടെ വീഡിയോ ഭയങ്കര രസമാണ് ആണ് പ്രഗ്നൻ ആവുന്നു പ്രഗ്നൻ ആയി കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആണ് പെനീസിലൂടെ പെനീസ് വികസിച്ച് കുട്ടീനെ ജന്മം കൊടുക്കുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വീഡിയോ വീഡിയോ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മോനെ നടക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ ഇനി എങ്ങാനും നടന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യവംശം നിൽക്കും ഉടൻ അവൻ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ ഒരു കഥ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നരേഷൻ സ്റ്റോറീസ് ആണ് പല റിലീജിയനിലെ പല ടൈപ്പ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് അതിൽ നല്ല സ്റ്റോറി ബൈബിളിലെ ആണ് അതും ആന്ത്രപ്പോളജി തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ കഥ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ആന്ത്രപ്പോളജി ബിബ്ലിക്കൽ തിയോളജി പ്ലസ് സോഷ്യോളജി ആറാം ദിവസമാണ് ദൈവ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് എഞ്ചിനീയർ എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ടാണ് ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് സക്സസ്ഫുൾ ആയാലാണ് ബാക്കി അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങുക അങ്ങനെ ദൈവം ആറാം ദിവസം ആണിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആണിൻ്റെ എന്നെ പോലത്തെ ആണുങ്ങളുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ആദം അങ്ങനെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദൈവം പണി നിർത്തി എല്ലാറ്റിനെയും കാണാൻ പോയി ഓഡിറ്റിങ്ങിന് പോയി അല്ലേ എന്നിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടു ഗുഡ് 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 പക്ഷെ ആണിൻ്റെ അടുത്ത്
അല്ലേ അവന് ഇഷ്ടമായി കാരണം എന്താ നല്ല എ പ്ലസ് കഥകളാണല്ലോ അന്ന് അതുപോലത്തെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞ് അവൻ മെസ്സേജോട് മെസ്സേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ പൊട്ട ഇത് ബൈബിളിൽ ഇല്ല ഇനി നേരം കളയണ്ട അവൻ ബൈബിൾ മറച്ചു നോക്കുക ഇതുപോലത്തെ കഥകൾ കുറേ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ പോണ കഥ ബൈബിളിൽ ഇല്ല അന്ന് മുതൽ ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇനി ബൈബിൾ ഇല്ലാത്ത കഥയാണ് ദൈവം സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കാൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കയറി രണ്ടു മണിക്ക് കയറി അപ്പം മാലാക ദൈവത്തിൻ്റെ ശിങ്കടി വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ആണിനുണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്കൂറല്ലോ വിചാരിച്ച് ചായ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് കഥയാണ് കേട്ടോ കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല ചായ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് മാലാക നാല് മണിയായപ്പോൾ കുക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ചായയൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് കെറ്റിലുമായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആണിനുണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്ക് കയറി ദൈവം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആണുമായി പുറത്തു വന്നു പക്ഷെ ദൈവത്തെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് മാലാകം എടുത്തു അഞ്ച് മണിയായി ആറു മണിയായി ഏഴ് മണിയായി മാലാക വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെന്നു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ ദൈവം സ്ത്രീയെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഉടനെ മാലാക പോയി ദൈവത്തെ തോണ്ടും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും എന്തു പറ്റി ഇത്ര ടൈം ഇവിടെ മാലാകയോട് ദൈവം പറയുന്ന ചില കമൻറ്റുകളുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യം വരും ആയത്തെ കമൻറ്റ് ദൈവത്തെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ജീവിയെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നെ തല്ലരുതിട്ടാ പെമ്പിളിനെ തല്ലിയേക്കരുത് ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ജീവിയെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതിനുണ്ടാക്കിയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പണി നിർത്തും എൻ്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ ആമ്പിള്ളരെ ദൈവത്തിൻ്റെ പണി കളഞ്ഞ വർഗമാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഓർത്തോളൂ ദൈവം പോലും പണി നിർത്തിപ്പോയി ഇവറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഓക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നറിയോ എന്നെ തല്ലിയേക്കരുത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നറിയോ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ടച്ച് പെണ്ണാണ് ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് ടച്ച് ഭൂമിയിൽ ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല ജീവി പെണ്ണാണ് ആണല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ജീവി പെണ്ണാണ് ആണല്ല പക്ഷെ ഒറ്റ പെണ്ണിനെ ബോധമില്ല ഒറ്റ ആണുങ്ങൾക്ക് സമ്മതിക്കില്ല ഇതാണ് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾക്ക് കാരണം മെൻസസായ അന്ന് മുതലേ പെൺപിള്ളേരെ എന്താ പറയുന്നത് അയ്യോ എന്നെ പെണ്ണാക്കിയെ ഞാൻ ആണായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാർഡ് ഡേവിഡ്സൺ ഓടിച്ച് എച്ച് ഡി ഓടിച്ച് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് തുള്ളിയാണ് അല്ലേ ഇതാണ് പല പെൺപിള്ളരും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണാവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാണാണ് ഞാൻ കാരണം എന്തെന്നറിയോ പെണ്ണിന് അഞ്ച് ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് ആണിന് രണ്ട് ദൈവത്തെ കാണട്ടെ കുരുന്നിരുത്തി തള്ളണം അല്ലെ ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്താണ് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നവരെ മരണം വരെ പെണ്ണിന് അഞ്ച് ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നവരെ ലൈഫ് നമ്പർ വൺ പ്രായപൂർത്തിയായി ആദ്യത്തെ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വരെ നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുണ്ടാവുന്നവരെ നമ്പർ ഫോർ മെനോപോസ് വരെ നമ്പർ ഫൈവ് മരണം വരെ അഞ്ച് ബ്യൂട്ടിയാണ് പെണ്ണിന് പാവം ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബ്യൂട്ടി അതുകൊണ്ടാ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ അപ്പാപ്പൻ നിങ്ങളുടെ ബസ്സിൽ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഒന്ന് തോണ്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് വയസ്സായില്ലേ അല്ലേ ഇയാൾക്ക് വയസ്സാവില്ല കാരണം എന്താ ആൾ രണ്ടാമത്തെ ലൈഫ് സൈക്കിളിലാണ് തോ ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചാലും സൂക്ഷിക്കണം കാരണം എന്താ അപ്പോഴും എഴുന്നേറ്റിക്കും അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കൃത്യ ചിരിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പറയാണ് കാരണം കാലം മാറി ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നു നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആണിന് രണ്ട് ലൈഫ് സൈക്കിളേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നോക്കുക അമ്മ അഞ്ചാമത്തെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് മെനോപോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അപ്പനിടയ്ക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്താ വിശേഷം എന്ത് വിശേഷം ഏയ് എന്ത് വിശേഷം കുറേ നാളെ കണ്ടു എന്ത് കണ്ടിട്ട് നാണല്ലോ പിള്ളേരെ കെട്ടിക്കാറായി പിള്ളേരെ കെട്ടിക്കാർ എന്നിട്ടും നടക്കുക പാവം അപ്പൻ വിശന്നു വന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് ബോർഡ് തൂക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു കടമുടക്കം അല്ലേ അപ്പൻ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ബിരിയാണി തെയ്യാർ അവൻ അവിടെ പോയി കഴിക്കും അപ്പൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല കാരണം കടം മുടക്കിയ അമ്മയുടെ കുഴപ്പമാണ് എന്നെ തല്ലിയേക്കെടുത്തിട്ടാ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആണെന്താണ് പെണ്ണെന്താണ് അപ്പോൾ ദേവതകളാണ് പെൺമക്കൾ എൻ്റെ പൊന്ന് പെൺമക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ദൈവങ്ങളാണ് ആ ഒരു അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കുക പെണ്ണായതിൻ്റെ പേരിൽ അയ്യോ ഞാൻ പെണ്ണാണ്
പൊക്കത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന പോലെ പൊക്കത്ത് വെച്ച് നടക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രൂപക്കൂടി കൊണ്ട് നടക്കണം ഒരിക്കലും അവരെ താഴ്ത്ത് വെക്കരുത് താഴ്ത്ത് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഞാൻ തല്ലിയേക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ പിശാജ് അല്ലേ ഈ ദൈവങ്ങൾ അവർക്കൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉള്ളൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ദൈവങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുട്ടി പിശാജായിട്ട് അവർ മാറും എന്നെ തല്ലരുതിട്ടാ പെൺമക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ദേവതകളാണ് ദേവതകളായി നിങ്ങൾ ജീവിച്ചില്ലേ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിശാചുകൾ നിങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദേവതകളായിട്ട് ജീവിക്കുക റെസ്പെക്ടം റെസ്പെക്ടം ഒരിക്കലും അവരെ ഒരു സെക്ഷൽ ബീയിങ് ആയിട്ട് കാണരുത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം കോ എജ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് പക്ഷേ റെസ്പെക്ട് ഇല്ല പരസ്പരം എന്തോ ഒരു സംതിങ് ബാഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നേ ഒരു മനുഷ്യ സൈക്കിൾ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നാണമാണ് പറയാൻ എന്തിനു നാണിക്കണം ഇസ് എ ഡിവൈൻ എലമൻ ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് എന്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക അതൊരു പടികൂടെ കടന്ന് പെൺമക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒറ്റ കാര്യമാണ് നിങ്ങളിലെ ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഓവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എപ്പോൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ പി ടി ഒറ്റ ഗ്ലാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലെ പി ടി ഒറ്റ ഗ്ലാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഓവം ആരംഭിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നോ റൈറ്റിൽ നിന്നോ ആരംഭിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ കാണും ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ വരും ബോഡിയിൽ ആ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് പഠിക്കുക സ്മെല്ലുകൾ പഠിക്കുക എന്താണ് പ്രത്യേകത അന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ പഠിക്കുക ആ ഭാഷ കുറിച്ചിടുക ആ ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് അങ്ങനെ അത് ഫെല്ലോ പിൻ രൂപയിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെഗ്രിഗേഷൻസ് ആരംഭിക്കും ബോഡിയിൽ ഡോൺ വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ പ്യുവർ ബയോളജി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നും മെയിലിനോട് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട കാരണം നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലെ ഓവം സ്പേമിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അത് യൂട്രസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ദാഹം കൂടും അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നും എനിക്കിപ്പോൾ തുള്ളാൻ തോന്നും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ റൈഡിന് പോകണം തോന്നും ഡോൺ വറി കാരണം ഇതൊക്കെ തോന്നലുകൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെതാണ് പക്ഷേ ഈ ശരീരം ഒരു സ്പേമിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുകയാണ് ഓവം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ ദേഷ്യവും കോപവും വെറുപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ തോന്നും പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ഹു ആ മൈ ഞാൻ ആരാണ് ഇനി ഓവലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കിപ്പിന് മൈൻഡ് ഫോർ വുമൻ സെക്ഷുവാലിറ്റി സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ഫോർ മെൻ സെക്ഷുവാലിറ്റി സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻ ആണിനെ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അവൻ്റെ ഓർഗൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് എത്തണം പക്ഷെ ഫീമെയിൽ അങ്ങനെയല്ല തലച്ചോറ് കൊണ്ട് ആരെ അടുക്കുന്നു അവരോടാണ് സെക്ഷലി അട്രാക്റ്റഡ് ആവുള്ളൂ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥം തന്നറിയോ എൻ്റെ പൊണ്ണ് പെൺമക്കൾ അനിയത്തിമാർ ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ ആരോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിണ്ടുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ ചായം നിങ്ങൾ ആരോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിണ്ടുന്നു അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് കോർണർ വരും ആ മിണ്ടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും കാരണം വർത്തമാനം പറയാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ബാക്കിയൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ആരോട് മിണ്ടുന്നു ആരോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരിലേക്ക് അട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ആ അട്രാക്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഓവലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നോ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല കാരണം ബോഡി ഓവം നിങ്ങളെ ടെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്പേമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രായത്തിൽ ബുദ്ധിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമോഷൻസ് നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും സൗഹൃദങ്ങൾ വേണം ഞാൻ സൗഹൃദങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം പക്ഷേ അതൊരിക്കലും കുറ്റബോധമുള്ള സൗഹൃദങ്ങളാവരുത് കുറ്റബോധമുള്ള സന്തോഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത് എൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ മനസ്സും എൻ്റെ ശരീരവും കുറ്റബോധത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയർ എൻ ഓഫ് ടു സേ നോ നോ പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടാകണം സൗഹൃദവും പ്രണയം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് ഒരിക്കൽ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ ഒരു കുട്ടിനോട് ചോദിച്ചതാണ് വാട്ട്സ
ഒരു പെൺകുട്ടി ആണിൻ്റെ വാഷ്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഉടനടി പിയൂൺ ബുദ്ധിയില്ല എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ വിചാരം ഉടനടി അവൻ എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അച്ഛ ഒരു കേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് സ്പീക്കറിലിട്ട് നീ സംസാരിച്ചു അവൻ വളരെ ബൗലിയോട് ചോദിച്ചു മോളെ ഇതെന്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ആണിൻ്റെ വാഷ്റൂമിൽ നിന്നും അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത പല കാര്യവും ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ട് താൻ അന്വേഷിക്കേണ്ട ഓ ശരി പൊക്കോളൂ അവളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു പെമ്പിളർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിദ്യയാണ് ആണുങ്ങളായിട്ട് ആളുകളെടുത്ത് അവൻ ആരാ മോൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി അവൻ പ്യൂണായിട്ട് അവൻ കുറച്ചു നേരം പുറത്തിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരാണ് അതേ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു നേരെ അവനും കൊണ്ട് എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ നേരെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവനുള്ള കാര്യം ഓത്തോക്കി പറഞ്ഞു കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ ഞാൻ കൊന്നു കൊല വിളിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനെ മാക്സിമം സഹായിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അവൾ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയതാ അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് ബർത്ത്ഡേ വിഷയം പറ്റിയ കോണ്ടസ്റ്റ് പറ്റിയ ആംബിയൻസ് അല്ലേ വാഷ്റൂമിൽ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ കൂടെ ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്യാം എന്തിനടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്ക് ഒരു ബോധം ഉണ്ടായില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഒത്തിരി ഇമോഷണലായി അവളെന്നെ ഒത്തിരി പ്രകോപിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോന്നു റൈറ്റ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഒരൊന്ന് അവിടെ മരിച്ചു ആണ് അവിടെ മരിച്ചു അവിടെ പെണ്ണ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവൻ ചെന്നു ഇതാണ് പ്രണയം പ്രണയത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നശിപ്പിക്കുന്നു സൗഹൃദത്തിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് സൗഹൃദത്തിൽ നോ പറയാൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രണയത്തിൽ നോ പറയാൻ സ്പേസ് ഇല്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ സൗഹൃദം യുവത്വത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് അതൊന്നിലേക്ക് ചുരുങ്ങരുത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ബാച്ചിലുള്ള പിള്ളേരായിട്ടും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രണയം ഉണ്ടാകണം സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ അതേസമയം ഞാനൊരു പെണ്ണാണ് ഞാനൊരു ആണാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവണം പ്രത്യേകിച്ച് ആരോട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മിണ്ടുന്നുവോ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓവലേഷൻ ടൈമിൽ പെൺപിള്ളർ പോകരുത് സേ നോ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൊറിയോഗ്രഫി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സാറ് നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു തിയറി പറയും ആ തിയറി ഇങ്ങനെയാണ് എസ്തെറ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ് സൗന്ദര്യ ദൂരം എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക എല്ലാ മുദ്രകളും കയ്യത്തും ദൂരത്ത് പിടിക്കണം കയ്യത്തും ദൂരത്ത് മുദ്രകൾ പിടിച്ചാൽ മുദ്രകൾക്കൊരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാ സൗഹൃദങ്ങളും കയ്യത്തും ദൂരത്ത് അടുപ്പിക്കരുത് അകറ്റരുത് അടുപ്പിച്ച ബ്ലേഡാവും അകറ്റിയാലും ബ്ലേഡാവും അതുകൊണ്ട് പഠന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ആ സൗഹൃദമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഊർജം കുറ്റബോധമില്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഊർജം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലിബ്രേഷനുള്ള സ്ഥലമാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ഇറ്റ് സെലിബ്രേഷൻസ് ആർ ജസ്റ്റിസ് ടു ലൈഫ് ജീവിതത്തോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നീതി ആഘോഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദർ ഷുഡ് ബി ലൈഫ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് ജീവിതം കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെലിബ്രേഷനിലേക്കും പോകരുത് ജീവിതമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആഘോഷിക്കണം ഞാനും അങ്ങനെയാണ് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി മുതൽ എല്ലാ സൗഹൃദങ്ങളും ആഘോഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് ബട്ട് ജീവിതം കളഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഘോഷിക്കില്ല അതിൽ മദ്യമായിക്കൊള്ളട്ടെ മയക്കുമരുന്നായിക്കൊള്ളട്ടെ സെക്ഷുവാലിറ്റി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് സോറി അത് സോറി നോ പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടാവണം ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് വി ആർ റാഷണൽസ് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്തിനാ ദൈവം എനിക്ക് സെക്ഷുവാലിറ്റി തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനൊരു സമയമുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാൻ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വലിയൊരു മെക്കാനിസമാണത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടാനുള്ളതല്ല കാരണം സന്തോഷം വേറെ വഴിയിലൂടെയും കിട്ടും ഇത് മാത്രമല്ല അപ്പം സെക്ഷുവാലിറ്റിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് അല്ല ബിഗറ്റിംഗ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി പർപ്പസ് ആണ് ഹാപ്പിനെസ് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രൈമറി പർപ്പസ് ഹാപ്പിനെസ് അല്ല ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വിചാരം എന്താണ് സെക്ഷുവാലിറ്റി അത് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപത് എഴുപത് വയസ്സായ അപ്പനാ അമ്മമ്മയും സെക്ഷുവാലിറ്റി ഇല്ലാതെ ഹാപ്പിയാണ് വൈ അപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് സെക്ഷുവാലിറ്റി നിർബന്ധമല്ല വേറെ പലതിലൂടെയും സെക്ഷുവാലിറ്റി ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും സെക്ഷുവാലിറ്റിക്ക് ഒറ്റ ലക്ഷ്മിയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ജീവ
അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ മോത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ച ആൾ ഒന്നുകൂടെ ചിരിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഷേക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ചിരിച്ച് കാണട്ടെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ചിരിക്കുക നന്നായിട്ട് കാണട്ടെ ആ പോലൊക്കെ ചിരിച്ച് ഒറ്റ എക്സസൈസോട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ കൈ ആ കൈ അടിക്കും തെറ്റുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ടടിക്കും ശരിയാക്കി അതൊക്കെ തെറ്റിക്കണം എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് കെട്ടടി സ്റ്റാർട്ട് സ്വരം പോരാ സ്വരം പോരാ ഇല്ല ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്വരം പോരാ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഒക്കെ വന്ന ബുദ്ധികളാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലൂടെ ചാൻസ് ഒരു ചാൻസ് കൂടെ ഗെറ്റഡി സ്റ്റാർട്ട് സെലിബ്രേഷൻസ് ആർ ജസ്റ്റിസ് ടു ലൈഫ് ബട്ട് ദർ ഷുഡ് ബി ലൈഫ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് കുറ്റബോധമില്ലാത്ത സന്തോഷങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പസ് നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ നാല് കൊല്ലം നന്നായി പഠിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒരു പോയിൻ്റ് വിട്ടുപോയി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധി കൂടിയ ജനതയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കയറിപ്പോയി ഞാൻ നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് നാല് കൊല്ലം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് തരും ഞാൻ പറഞ്ഞു വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ലൈഫ് പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ജോലി നിങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഞാൻ ഇട്ട് തരും എന്താണ് ലൈഫ് പാറ്റേൺ എനിക്കേണ്ടത് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് രാവിലെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ കഴിഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ തല കഴുകി കുളിക്കണം ആ തീരുമാനമായി ഓക്കെ തലയുടെ മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കിടും തുള്ളും രാവിലെ കാരണം എന്താ റിജിനുവേഷൻ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എല്ലാ ഞരമ്പുകളും തുടങ്ങുന്നത് നാടികൾ തുടങ്ങുന്നത് സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് കുളി കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം നേരം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ ദേവതകളോട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ യഹുദരെ സാംസുകൾ ചൊല്ലിയിരുന്നു സങ്കീർത്തനം സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാര് ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലിയിരുന്നു ഓം ബുർബവ സ്വഹ തസ്വിതുരു വരേണ്യ ബർഗു ദീപ സ്ഥിതിമഹി ദിയോ യോന പ്രചോദയാത് തെറിയൊന്നല്ല കേട്ടോ നീതി സൂര്യനായ ദൈവമേ നിന്റെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് അല്പം പ്രകാശം തന്ന് എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കും പോയി എഴുന്നേൽക്കണം നമ്പർ ടു തല കഴുകി കുളിക്കണം നമ്പർ ത്രീ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്പർ ഫോർ ഒരു മണിക്കൂർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം ഇരുന്ന് വായിക്കണം ഓ അച്ഛൻ്റെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാവോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നാല് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ യു വിൽ ഏൺ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ജ്യോതിഞ്ജൻ കോളേജിലെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ഒരേ ഒരു പയ്യനാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്തത് എല്ലാ ദിവസം രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടും ഓക്കെ അവൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഗൂഗിളിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി മൂന്നാമത്തെ വർഷം അവന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന എമൗണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡം ഇന്ന് നമ്മൾ എനിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് എട്ട് മണിക്ക് കോളേജ് എപ്പോഴാണ് ഒമ്പത് മണിക്ക് ആ ഒരു മണി ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നു ദൈവത്തിന് അറിയാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആളുകളായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധി കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ജനത ഒന്ന് ജ്യൂസ് രണ്ട് നമ്മൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇന്ന് പല മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളുടെയും തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാരാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഹെഡുകളായിട്ട് വൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫൈവ് എ എം ക്ലബ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഫോളോ ദിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൈസ തരില്ല ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി ഇനി അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ആ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇടുന്ന് ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട അതിനുള്ള മെക്കാനിസം ഒക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞാൻ തന്ന അറിവുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഒരു നിർബന്ധം എനിക്കില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനെ കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനല്ല സോ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടു പേരെ മുന്നോട്ട് വരണം ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും മുന്നോട്ട് വന്ന് ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം വട്ട് യു ഹേർഡ് എന്താണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ജസ്റ
ഈ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പളിലും ഇത്രയും എമിനൻറ്റും യൂണിക്കും അതുപോലെ ഡിലിജൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫാദർ റോയ് വടക്കനെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതത്തിലെ വലിയ ആശയങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി പകർന്നു തരാനായിട്ട് എത്തിയിരുന്ന നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷുവാലിറ്റി നമ്മുടെ എല്ലാവരും യൂണിക്കാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ബുദ്ധി അറിവ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഒക്കെ നമ്മ നമുക്ക് പകർന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന ഫാദർ നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും കുറെ ഡ്രീംസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സാറിൻ്റെ റോബിൻസൺ സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രോഗ്രഷനാണ് ആ ഒരു വഴിയിൽ അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും താങ്ക് യു യെസ് വൺ മെയിൽ ഒരാണ് യാ വെരി ഗുഡ് മാൻ കമൺ ഒരു നല്ല കൈഡ് കൊടുത്തവന് കിട്ടുന്ന അവസരം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്തന്നെയാണെങ്കിലും പല ക്യാമ്പസുകളിലും ആളുകൾ മടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പസിൽ പിള്ളേർ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു വെരി ഗുഡ് കൺഗ്രാലുലേഷൻസ് വൺ സെക്കൻഡ് ഹലോ ഓഡിയോ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു ഓൾ റെസ്പെക്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡി ഫ്രണ്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല മലയാളം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുത്തത് നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള ലൈഫ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുത്ത അച്ഛന് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം പെട്ടെന്ന് ഒരു കോട്ട് മനസ്സിൽ വരികയാണ് ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിയർ ഫോർ ഗെറ്റ് എവരി തിങ് ആൻഡ് റൺ അവേ അതർവൈസ് ഫേസ് എവരി തിങ് ആൻഡ് റൈസ് അപ്പ് നടന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് മറന്നുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിസന്ധികളെ അതിനെ നേരിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക അച്ഛൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നൊരു കോട്ടാണ് അച്ഛൻ ഫിയറിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന പെട്ടെന്നൊരു കോട്ടാണത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ വിറയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരു നമ്പർ വൺ കോളേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പള്ളിക്കൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആശയം മുൻനിർത്തി കേരള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഭരണദീൻ ബച്ചനലി പിതാവ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ആശയത്തിൽ ഇന്ന് പള്ളിക്കൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം അത് വളർന്ന് ഇന്നൊരു കലാലയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഇവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് നന്ദി പറയുകയാണ് ഒപ്പം അച്ഛൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നയിച്ച ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള നാൾവഴികളിലും നമുക്കൊരു ഉപകാരമായി തീരും അപ്പോൾ അച്ഛന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടും കാണുമ്പോൾ സൗഹൃദം പുതുക്കുക കാര്യം പറയുക ഞാനിങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ അമ്മം ചിരിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും എവിടെ കണ്ടാലും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉപകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് ഗാഡ് ഇവിടെ ഒരു ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് നിമിത്തമായി എന്ന് കരുതുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷവും സൗഹൃദവും പുതുക്കുക താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു സാർ നമുക്കറിയാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സംസാരിക്കുക അറിയുന്ന സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഞാൻ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നേരം അവസാന കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പോൾ ക്രൈസ്റ്റ് ഫാമിലിയുടെ പേരിൽ വെച്ചാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ഒരു നന്ദി ഒരു കൈഡി ഒരു വർഷം കൂടെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് ഇവിടെ ക്ലാസ് വൈസ് ആയി ഇരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പം ആ വഴിക്ക് തന്നെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം പോവുക കൃത്യം ഒരു മണിക്ക് നെക്സ്റ്റ് വെനു ഇനി നിങ്ങൾ ഓടി ചോദിച്ചിരിക്കും എല്ലാം വരേണ്ടത് ടീച്ചേഴ്സ് പറയും ട്രെയിൻ ഇവിടെ പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഏത് വെന്യൂലേക്കാണോ പോകേണ്ടത് അവിടേക്കാണ് കൃത്യം ഒരു മണിക്ക് അവിടെ എത്തിയിരിക്കണം ഒരു മണിക്ക് മുൻപായിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സ് അവിടെ എത്തിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വെന്യൂല് വെച്ച് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു ടീച്ചേ